Buenas noches, y acá estamos con otro Rugby Champán, el número 877, 21 a 40, marca el reloj. Estuvimos unos minutitos atrás con la quiniela hoy en AM890, en Radio 4 de Junio, 12 grados 2 la temperatura, y siguen los casos, 8159 los casos del día de hoy, con un número más que importante, y 214 los fallecidos en el día. Programa, como siempre, dedicado a todos los trabajadores de la salud, a los médicos, a los enfermeros, a los kinesiólogos de todo el país, a la gente de CEMIC, que nos da una mano siempre, a Gustavo, a Willy de Consulmed, a Ferle de Andar, a la gente de UCES, a la gente de la fábrica, ¿eh? un saludo muy grande a, este, a Gise, que ya me dijo que, este, va, que pase por allí, así que... Pueden pasar por casa si quieren que tal el cumpleaños, ¿eh? Eh, 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 va, Viene algo, parece. A Julián Álvarez Vicente de la M17 de Manuel Verano. A el amigo Nahuén Godillo que mejora día a día. Y a todos los seguidores en estos 24 años de Rugby Champán. Eh, el programa de hoy eh, está por ahí de Silvia, ¿no? Estoy acá. Me, me Estoy quedo viendo, tranquilo, viendo, entonces. A ver, a ver qué dice. Me quedo tranquilo. Eh, mientras está pasando ya el, el link... El programa de hoy se lo quiero dedicar a, especialmente a tres personas, después lo dejo a usted si tiene algo y a Guti también. Eh, primero a um, un señor dirigente, a Julio Ledesma, del Club Atlético Estudiantes de Paraná, que falleció en el día de ayer. Así que un saludo para la familia y la, de la dedicación de este programa. A Daniel González, un amigo de la vida de hace muchísimos años, de la primaria, que bueno, lamentablemente también perdió el papá hoy. Y por último a Solange Muso, a la joven que falleció sin poder ver a su padre, que la quiso ir a despedir, que no lo dejaron, porque un hisopado le dio dudoso, lo mandaron de vuelta a su casa, se había ido de Córdoba, de Neuquén a Córdoba, ya estaba ahí en Córdoba, le negaron a hacer la cuarentena, tenía un familiar para quedarse ahí, le dijeron que no, que había que volver, lo escoltaron, le hicieron el hisopado después en Córdoba y le dio negativo. Cuando quiso volver su hija ya había fallecido, no la pudo despedir. Si alguno de los oyentes, algún político, alguno del gobierno este de Fernández, de Larreta, de Chiaretti o de quien carajo sea, me puede explicar quién fue el insensible que determinó que el padre no pudo ser eh, darle eh, la despedida a esa hija que pedía por ver a su viejo en el último día antes de fallecer. Si alguno sabe y cómo se hace para poder entender lo que hicieron, se los agradezco. ¿Sí? Me llaman a la radio, tienen mi teléfono, entran por la página. La verdad, tengo bronca, tristeza, impotencia... Y realmente no logro entender. Ahora sí lo dejo, Cecilia, con lo suyo. Bueno, el saludo a, a todos los clubes del país, a los que estamos recorriendo eh, semana a semana. Este, esta semana fue eh, Club Universitario de Concepción del Uruguay, CUCU. Así que el domingo va a haber otra nota también, terminando y cerrando a los clubes. Se viene Roca de Río Negro, se viene eh, Jockey Club de Córdoba y muchos clubes más todos los clubes del país recorriendo eh, este, este lindo desafío que nos pusimos después de los 91 clubes de la UFA. Sí, señor. Y me dicen que ya está nuestro primer invitado de la noche. Hoy un programa distinto, un programa de rugby, un programa de historias de vida. Eh, uno quiere que empiece el rugby, pero se hace difícil. Lo puede decir que es Sada, ¿no? Con el estado francés, Nacho, y los problemas que hay. Sí. Bueno, dentro de un rato vamos a tener el informe de siempre de Nueva Zelanda, de Santiaguito Ángel. La cosa se está complicando en Nueva Zelanda. Vamos a tener el informe de, de nuestro amigo Oscarcito Jiménez desde Australia en dos partes, allí se está jugando, pero los números siguen creciendo y es lo que me deja pensando eh, qué es lo que va a pasar de aquí en más. Pero bueno, pongámosle onda positiva, esperemos que así como se abrió el deporte individual, se pueda abrir el colectivo en poco tiempo. También ya sabemos que el coronavirus este, sigue haciendo de las suyas, habrá que de a poquito esperar a que, a que vaya bajando todo esto y bueno, y esperar a que vuelva el rugby decía que ya está la, el primer convocado del otro lado de la línea me avisan que está Felipe Escurra, el Puma número 811 así que le vamos a dar la bienvenida en este rugby champán número 877 Felipe querido, junto a Hernando de Silvia, junto a Iván Gutiérrez te damos la bienvenida, ¿cómo te va? Buenas noches Hola muchachos, ¿cómo andan? Un placer, gracias por la invitación Por favor, el gusto nuestro de tenerte aquí y, y bueno, y estamos, qué sé yo, arranqué un poco bajoneado hoy con todas estas noticias y con el COVID que no nos quiere dejar, pero demos vuelta a la página y pensemos en los Pumas que ya están entrenando. Contanos cómo están, Felipe. Sí, bueno, nada, te estaba escuchando y sí, la verdad que, que terrible todo lo que todo lo que decías. 
pero bueno, ahora hablando un poco de los Pumas, eh, nada, la verdad que muy contentos de arrancar, porque la verdad que ya nos estábamos volviendo locos acá cada uno en nuestras casas, eh, tratando de, de hacer malabares con lo que podíamos. Eh, obviamente la vuelta un poco rara por... Eh, por todas las medidas que tenemos que tomar, viste, de, de distancia, de entrenamientos eh, en grupos reducidos, pero la verdad que, que eso no quita la felicidad de, de poder volver a arrancar y estar entrenando ya que, que es una locura, ¿no? Pensar la cuarentena larga que tuvimos y, y poder estar haciendo a nosotros lo que, lo que nos gusta es un placer. ¿Cómo te va, Felipe Hernando? Te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Todo bien, por suerte. ¿Cómo, ¿Cómo fueron los meses en tu casa? ¿Cómo, qué, ¿Qué espacio tenías como para entrenar? Eh, mira, la verdad que al principio, cuando en toda, cuando arrancó la cuarentena, era nada. Eh, me, me llevó un par de, de pesas de, de casa jaguares que nos prestaron, así que haciendo un poco de, de malabares con eso, con, con lo que tenemos, ¿viste? Porque... Eh, no tenemos banco de pecho, ¿viste? O elementos que realmente, ¿viste? Te das cuenta que sirven un montón. Entonces, tratando de hacer los ejercicios que podíamos, adaptando algunos ejercicios a las cosas que tenemos. Y, y en la parte más física, digamos, de, de correr y eso, mucho circuito, ¿viste? Eh, interno, en, en el poco lugar que teníamos. Hasta después que se abrió un poco, un poco más, eh, ya corriendo, que acá justo tengo cerca un lugarcito para correr, así que eso estuvo lindo y ya, ya se podía correr un poco más y por ejemplo el volver ¿notaste el, el, el tema de la ausencia? ¿se, not, se nota en entrenar en, en un lugar ya más común más, más conocido? Eh, la verdad que fue muy lindo volver eh, es espectacular obviamente que se nota todo lo que tenemos en, en Jaguares la diferencia que es entrenar eh, con todas las cosas eh, que te sirven para entrenar al máximo nivel que las cosas que puedes hacer en tu casa entonces es un placer y, y cambia totalmente la forma de entrenar eh, y lo que mejoras eh, en un lugar así no y, y después de tanto, de tanto que se logró ¿cómo, ¿cómo se siente este momento Felipe? porque la verdad que habían hecho eh, un torneo espectacular en el 2019 con mucho protagonismo de todos y bueno, el 2020 venía con, con un muy, muy buen arranque a, a pesar de lo que había pasado en Sudáfrica pero el equipo no había jugado mal es más, tenía tenía un recambio interesante y bueno, se cortó todo ¿Cómo, ¿Cómo lo tomaste? Y además el tema este de la incertidumbre A ver, ni hablar eh, nos quedó la verdad que la espina de no poder eh, ratificar lo que habíamos hecho en el 2019 es algo que viste es un, una espinita que queda ahí clavada porque la verdad que todos teníamos muchas ganas de de demostrar que, que lo del año pasado eh, había sido fruto de mucho trabajo eh, y que no era casualidad, entonces todos queríamos realmente demostrar que, que estábamos muy bien y que este, el 2020 también iba a ser muy bueno para nosotros. Eh, así que esa es finita clavada, pero bueno, la verdad que la pandemia eh, te hace dejar todo de lado, realmente la situación es muy complicada, eh, así que nada. Viste, tratar de, de no pensar en lo que pudo haber sido y sino tratar de, de seguir en, en camino, entrenando en todo lo que fue la cuarentena y ahora con, con fe y esperanza de que, de que ojalá que esto se haga. Y sí, esperemos, esperemos como decís Feli, que, que la cosa se empiece a abrir. Me deja preocupado el informe de nuestro corresponsal, lo vamos a tener en un rato al aire. Eh, que bueno, que un rebrote importante en Nueva Zelanda. Ya lo habíamos visto la semana pasada con el tema de la suspensión de, del partido de Crusaders, de, de que jugaran sin público el otro encuentro. Eh, hay un rebrote importante también en, en, este, en otras partes del mundo, pero me imagino que Ledema y, y todo el staff les deben estar, me, los deben estar mentalizando para que se concentren en lo de ustedes, porque estamos dando, como hablábamos el otro día, una cierta ventaja con respecto a, la, a los demás equipos, este, si será el Super Rugby, si será, perdón, el Rugby Championship, porque ellos ya están jugando, ¿no? Sí, obviamente que nosotros nos tenemos que concentrar en lo nuestro y tratar de, de llegar lo mejor posible a, a lo que puede ser un rugby championship. Sabemos que los otros equipos están con mucho más rodaje, así que a nosotros lo único que nos queda es, es ocuparnos en lo nuestro. Eh, como vos decís, la verdad que sí, obviamente eh, teniendo la cabeza un poco en el rugby championship se sigue un poco la situación de cómo está Nueva Zelanda, ya ves que viste el partido del sur y el norte lo, 
lo que pasaron la semana, pero, pero nada, la verdad que son países que suelen hacer las cosas muy bien y, y ojalá que, que dentro de poco ya, ya controlen el tema del, del virus allá y que se pueda hacer también. Felipe, buenas noches. ¿Cómo fueron estos primeros días de, de volver? Hablabas recién un poco con Nacho en cuanto a, a lo que están haciendo ustedes, por ahora solo físico, y cada cuánto los testean, ¿cómo, cómo viene la mano en cuanto a eso? Y bueno, nosotros eh, cuando llegamos nos, nos testearon y, y nada, la verdad que estamos haciendo todos entrenamientos eh, en grupos muy chicos y, y realmente con una... Eh, con una higiene personal y de los lugares eh, excelente y, y tremenda, la verdad que hay una organización ahí de que todo esté impecable a, a cada grupo que pasa, que todo esté ¿viste? recién eh, higienizado y, y, y todo, así que nada, estamos haciendo las cosas muy bien y, y es la única forma de que, de que nosotros también nos podamos mantener alejados de, del virus, por lo menos como, como grupo. Felipe, tuviste una experiencia en Europa, eh, en Inglaterra, distinta, diferente a lo que puede ser una situación actual. ¿Pensaste en algún momento en la posibilidad de volver? ¿Qué, qué, qué analizaste? ¿O, o, o pensaste en, en, en seguir con el contrato de, con la UAR? Mira, la verdad que este año yo todavía tengo contrato con la UAR, así que por un lado estoy tranquilo. Eh, la verdad que estoy estoy tranquilo, esperando a ver un poco cómo, cómo se sale de, de todo esto. Eh, sé que obviamente la UAR está trabajando muy duro para, para poner a un equipo en Argentina en, en algún torneo importante o en alguna competencia de nivel, así que realmente nada estoy con paciencia. Si, si obviamente no sale nada, digamos, de algún torneo bueno para jaguares y algo, obviamente que, que la alternativa de, de irse afuera está para, para, obviamente, para mantenerse en el mejor nivel posible, ¿no? Es así, me imagino que, por lo que decís, y, y todos sabemos, la UAR está trabajando, no está sencillo, eh, y, y hablamos semanalmente para ver este, qué chances hay, eh, también sabemos que, que, bueno, que está la chance de, de última de, de acoplarse a, 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 al, al Sudamérica, al, a, a la competencia de Sudamerica, sudamericana. Hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Brasil, Chile, Paraguay, con los casos. Pero bueno, está Seibos por un lado y quizás si no se consigue nada, que ojalá no pase esto, Jaguares tendría posibilidad de meterse en ese lugarcito. Pero Feli tuvo que ver el hecho de que, eh, sé que tu, que tu señora está embarazada y tuvo que ver eso también en el hecho de estar pensándose en, en quedar acá y me quedo pensando también en lo que dijiste de cómo los están este, evaluando con los test y de la limpieza que hay y todo eso, para vos también eso debe ser fundamental eh, pensando en, en volver a tu casa. Ni hablar, ni hablar porque, bueno, yo la verdad que ya nos estábamos cuidando cuidando mucho por mi mujer que está embarazada eh, eh, la verdad que viste como se sabe tan poco de este virus eh, uh -huh. la tomamos como si fuese una, una persona de riesgo solo por el hecho de estar embarazada no la verdad que es, es, es lo que te decía se sabe tan poco que no sabes cómo puede reaccionar entonces eh, obviamente que es muy importante eso y, y después ay, me olvidé la otra parte pero, no, pero lo... sí obviamente que estamos eh, o sea esperando que, que la UAR consiga algo y seguramente esperemos que consiga y sé que están haciendo el, el esfuerzo máximo para poder conseguir algo bueno. Así es, así es. Feli, cumpliste, cumpliste un sueño el año pasado eh, en, en jugar el, el Mundial de Japón, algo que realmente lo, lo tenías muy presente, que te costó mucho, mucho sacrificio, pero bueno, lo, lo lograste, no se dio en las situaciones ideales con el equipo, pero bueno, ¿qué, qué, qué pasó por tu cabeza en lo que fue el Mundial? A ver, fue un sueño máximo, imagínate jugar un mundial, es, creo que es lo que lo que soñás desde que te metes en una cancha de rugby a los cinco años, eh, así que un sueño obviamente cumplido, eh, No, eso no quita que, que haya un poco de, de dolor y de espina clavada de cómo nos fue, eh, y tampoco eso quita la alegría que fue jugar un mundial, ¿no? es, es un poco las dos cosas. Eh, pero bueno, ahora queda todo por mejorar y, y ya creo que fue un, un mundial que nos deja muchísimas experiencias y un montón de cosas para corregir y, y creo que un poco en lo que nos enfocamos en eso, en, en seguir mejorando y, y obviamente prepararnos para lo que va a ser 
todo, todos estos años de preparación para el próximo mundial y llegar eh, el triple o de la mejor manera posible para que no nos pasen estas cosas ¿no? Feli, hablaba recién de, de la espina del, del mundial y, y bueno de la experiencia que tuvieron, imagino que al margen de eso habrá sido un año eh, positivo para vos que, que conseguiste tener rodaje en un puesto que además es altamente competitivo con, con Tomás Cubelli y con Gonza Bertranú, imagino que por ese lado eh, bueno, me dirás vos, ¿cómo, cómo te sentiste y, y qué balance del año hiciste en lo personal? Sí, hizo, la verdad que fue un, un balance espectacular del, del 2019, por suerte ya pasó y, y pensaba que este 2020 iba a ser mejor y me agarró la pandemia pero sí. pero nada, la verdad que sí, es un puesto eh, con mucha competencia eh, que también lo hace lindo el sabor de, de poder llegar es como que lo hace te lo hace valorar todavía más eh, en un puesto también muy importante para cualquier equipo no, no, no solo que haya mucha competencia sino que es, son puestos claves entonces eh, la confianza que tiene que tener el equipo en, en respaldarte y mismo los entrenadores en respaldarte también eh, es, es algo que, que está bueno y, y se valora muchísimo eh, Feli, sabemos lo que, lo que han sido y lo que son Nico y Manasa tanto en hindú como a nivel seleccionado. ¿Qué significa tenerlo tanto en jaguares como en los pumas cerca a esos dos? Sí, como decías, para la verdad que, que para mí ser tipos de hindú y tipos que los vi eh, nada de, desde que soy de los cinco años que los veo en el club todos los días y los veo jugar y los vi jugar en los pumas eh, son caras conocidas que eh, que es lindo ver cómo, cómo llegaron hasta ahí y, y todo todo lo que nos transmitieron a nosotros de chicos, que lo sigan transmitiendo ahora eh, al máximo nivel, es espectacular. Eh, la verdad que son tipos que, que de rugby saben una barbaridad y, y lo que transmiten también es, es algo espectacular. Así que es ver que, que se transmitan esos valores también eh, a nivel de los Pumas. Eh, nada, la verdad que siempre... Eh, son son viste eh, son tipos que, que saben cómo llevarte y, y por más de que seas de, de hindú o que te conozcan desde que sos un bebé eh, te tienen te dicen lo que te tienen que decir y no hay no hay viste eh, trato especial está muy bueno lo que decís y Nacho te preguntó por Nico y por Manasa y yo te voy a preguntar por otro de hindú que ya no está que, que bueno lo hablaban en, en el comienzo del programa no sé si ya estabas enganchado que está en el Estado francés y que es que es extraña de Gonzalo Quesada hoy eh, hoy en día. Y la última es, eh, si estás pensando ya en el 2023 o vas paso a paso. Primero te contesto lo de Gonza. La verdad que la verdad que Gonza fue un, un espectáculo tenerlo de entrenador. Es un tipo que, que realmente eh, yo aprendí muchísimo de, de, de cómo lleva a los equipos, de cómo ver el rugby de cómo analiza los partidos eh, la verdad que fue un, un gustazo tenerlo como entrenador porque porque se aprendió un montón viste también un montón de, de cosas que él, que él traía de Europa que la verdad que no había tenido ningún entrenador que, que haya tenido tanta experiencia ahí en, en Europa como Gonza así que mostró una mirada del rugby que, que realmente no, no había visto tanto eh, y después de, del 2023 no, la verdad que voy paso a paso eh, falta muchísimo eh, creo que lo mejor es ir paso a paso con pasos firmes y no, no volar la cabeza en lo que en lo que puede ser obviamente con un objetivo claro que, que es estar ahí, no uh -huh. no te voy a mentir pero pero sí con pasos firmes y, y de a poco bien la charla con Felipe Escurra, estamos casi sobre el, el top de las 10 de la noche. Felipe, el agradecimiento de la gente de Rugby Champán, lo mejor para lo que viene. Esperemos que, que se dé, que se puede ir a ese Rugby Championship. Y, y bueno, y en lo personal, este, ¿ya se sabe qué, qué es? Varoncito, me salió varoncito, así que la gente de Indú está contenta. Claro, me imagino. ahí apuntaba, ahí apuntaba, a ver si iba a jugar al hockey o al rugby. Bueno, entonces este eh, falta todavía un poquito y, y bueno, nos vamos seguramente a, a estar comunicando para, para que sea lo mejor. Un saludo para vos, para tu señora y gracias por esta charla. Chao chicos, gracias por el llamado y bueno, cuando quieran, abrazo grande. Un saludo, ver, Felipe, bien. ahí está. En el arranque, Felipe Escurra, en el arranque, digo, de este programa 877, se viene la tanda, yo te digo...
quédate ahí, así como arrancamos con Felipe Curra, nos metimos en los Pumas y, y le metimos un poquitito este, al, al rugby que queremos, que, que, que estamos esperando, el del rugby championship, el de los Pumas. Bueno, ahora se vienen dos notas que Pero no te puedes viene, perder. ¿no? ¿Cómo? Lo que viene, lo que viene. Sí, señor, lo que viene. Yo no digo más nada. Yo lo único que les digo es, se viene la tanda, quédense ahí. Estás escuchando. Veintidós siete minutos, abríguese mi amigo porque sigue bajando la temperatura, diez grados seis décimas. Me decían que de acá el domingo la cosa va a cambiar rotundamente, pero que la noche de eh, hoy y la mañana de la, la, la mañana del sábado va a estar fresquito, fresquito, pero después la cosa va a ir cambiando y la semana que viene va a ir levantando. Así que por ahora abríguese, no hay que descuidarse que el virus está dando vuelta y nosotros nos vamos a meter con la segunda nota del día de hoy. Eh, mientras intentamos la comunicación, Hernando, este, te cuento que es una nota que la queríamos hacer desde que arrancamos este año. Una nota muy especial y yo ni, ni sé si desde que arrancamos este año, desde, desde el... Desde el momento que leímos el libro de Tomás Gray, que le mandamos un saludo también, cuando conocimos la historia de un gigante, realmente es un gigante, Diego Elías, eh, es, ¿qué uno puede decir de, de, de la vida de Diego? Que fue todo, todo esfuerzo, todo sacrificio, toda superación, y realmente es un ejemplo a seguir, un ejemplo... A, a que contemos la historia que él también la cuente, ¿no? Sí, nos habíamos propuesto, para los que no nos siguen este, habitualmente, a contar todas las historias de, de FUAR, de a poco ir cada semana o cada 10 días o cada 15 días, en realidad, cada dos semanas, ir este, metiéndonos de a poco en cada una de las 30 historias que tiene hoy este, FUAR y también darle una mano y contar, Nacho, cómo hay que hacer, porque la realidad que está el banner en nuestra página, que necesitamos seguir sumando socios, que necesitamos que la gente se dé cuenta lo que hace la Fundación y, y bueno, y desde nuestra página se puede ir hasta allí y si no directamente puedes entrar a fuar.org.ar y donar lo que puedas. Es mucho mejor si te haces socio y donas durante todos los meses, pero si no, acá lo importante es que ese dinero va para la Fundación y la Fundación es del rey argentino. Es muy fácil, no, no, como dijiste vos, no es tanto, con un aporte mínimo que puede ser 500 pesos por mes, hoy 500 pesos uno va... No, sé. no ni, ni me hables, hace, bueno, pues, hace un rato tuve que ir a comprar, ni me hables. Por eso, por eso, 500 pesos no le hace nada a nadie, eh, bueno, a mucha gente sí, pero acá hace mucho. Y bueno, asociarse, y eso por mes, eh, estamos ayudando a, 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 a esos chicos, a, a que son parte nuestra también, son parte del rugby. Bueno, ya está, Diego Elías del otro lado de la línea, me dicen, esperemos que la comunicación... Este, este firme nos, nos vamos para este, para Tucumán y para presentarlo Diego querido, el gusto de saludarte eh, Hernando, Iván y Jorge Sicodicola, más todo el equipo que está del otro lado apoyando en este Rugby Champán número 877 el gusto de tenerte con nosotros, ¿cómo te va? Buenas noches eh, para mí es un placer también estar con ustedes y compartir un momento esta noche Bien, Diego, hablaba hace un ratito, Hernando, de que te comenzamos a, a conocer mucho más leyendo ese corazón de atleta que, que escribiste y contando cómo era tu vida y un poco lo que queríamos y lo que estamos haciendo a lo largo ya de, de un mes y medio más o menos es reflejar la historia de vida de cada uno de los que componen FUAR. Y, y el caso tuyo para nosotros fue este, muy emotivo, lo hablábamos con Hernando y, y bueno, y lo buscamos a través de, de Andrea, este, a quien le mando un, un beso muy grande que siempre está allí con todo lo que es la prensa de, de FUAR y dándole este, un, una mano a, a la fundación y bueno, pedimos por Diego Lías en esta semana y apareció Diego así que la idea un poco Diego es presentarte y meternos de lleno como hicimos con cada uno de los que están saliendo arrancamos con Nacho Risi, después estuvo Pandín Colombo eh, hace poquitito Matías Sánchez Carrara también No sé si me estoy olvidando Ah, eh, Coco Rocha, este, Coco Rocha la, sí. semana, la semana pasada o la anterior Bueno, ahora es tu turno y, y como le decimos a todos No es contar algo que es triste Sino es contar la realidad Y lo que uno fue pasando para llegar A, a ser lo que son Porque hoy vos este, Sos abogado 
eh, tenés una historia muy, muy, muy importante de vida, tenés a tu viejo apuntalándote durante toda la vida, a, a don Antonio, a quien le mando un, un saludo grande, eh, y cuando este, hablé con él, me dice que yo quería que, que, te, que te deje un mensaje, y él me decía que, que le costaba hablar y que los logros son todos tuyos. Y arranco diciéndote eso y te dejo para que nos cuentes vos eh, un poco de, de tu historia y de tu lesión, si te parece, Diego. Bueno, sí, la, la verdad que, que a mi viejo este, poco le gusta, siempre todo lo quieren hacer hablar, pero me manda a mí, así que este, no, no, no le gusta. Pero bueno, eh, bueno, yo tengo 45 años, me accidenté ya hace 26, uh -huh. jugaba en, en Universitario Rugby Club, este, jugaba en la posición de buen tres cuartos el día del accidente, eh, había cambiado de posición, estaba jugando de inside y bueno, eh, hoy hoy soy abogado, ejerzo la profesión y tengo también el, los títulos de escribano, eh, procurador y mediador este, y te, te hago una, una pequeña corrección que para mí me parece muy importante eh, el, el mérito del libro no es mío, si bien se cuenta mi vida este, el que escribió el libro es, es un periodista tucumano que un colega de ustedes que lo conoce Tomás. muy bien Tomás, se Tomás, llama sí, Tomás sí. Gray sí, sí, lo nombró sí, Armando sí. lo nombró Armando pero bueno eh, le mandamos el saludo a Tomás y sabíamos que venía por ahí pero la realidad es que el libro está muy bien escrito por supuesto y conmueve por tu historia bueno, bueno sí, yo lo que hice fue este, hicimos con mi, con mi viejo fue contarle lo que pasamos a través de los años del desde, este, bueno, desde que comienzo mi vida, mi familia, el accidente y la parte posterior, eh, la, eh, la parte mala y eh, de los años difíciles, tanto por problemas de salud como problemas económicos y bueno, luego este, también la parte buena. ¿Cómo, ¿Cómo te va, Dieguito Hernando? Te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches, Hernando. Bueno, contanos un poquito, Diego, cómo fueron ese, esos, esos momentos tan duros del comienzo, ¿no? Después de la lesión. ¿Qué edad tenías al momento de la lesión y cómo fueron esos primeros años? Eh, bueno, yo tenía 18 años cuando me lesioné. Este, ya llevaba, para situarlo un poco en, en el momento, ya había cursado el primer año de Ciencias Económicas en la facultad. Uh -huh. Fue un 13 de marzo de 1994 este, y habíamos jugado un partido amistoso con el Jockey Club de Rosario en la división juvenil y bueno, fue un golpe totalmente fortuito, una jugada que no hubo mal intención de nadie, eh, yo caí mal y un jugador contrario cayó justo sobre, sobre mi espalda y quedé automáticamente cuadriplégico. Nunca perdí el conocimiento, así que este, tuve la suerte de, de pedir que, que no me moviesen, que no me tocasen, porque este, ya me había dado cuenta que era que era muy muy grave. Lo escuché a Nacho decir que este, un, un, unas palabras que, que reflejan perfectamente la situación, que es como que el cuerpo se te apaga en el momento. Así que bueno, tu, tuve la suerte de, de mantener la conciencia, porque si... Si me movían, yo creo que, que no estaría hoy contando la historia. Y lo que dice Armando es, eh, y lo que decías vos también es, y ahí comenzó una vida distinta, y, y no para vos, sino para toda la familia, y las malas que arrancan, porque en ese momento quizás, eh, estamos hablando de hace mucho tiempo, y, y hoy está la fundación, en ese momento no me acuerdo si ya estaba rabia a mitad, pero la realidad que... Hoy me parece que está todo mucho más contenido, ojalá que no haya más socios, como digo, como decimos con el Yeti y, y con Andrea y con toda la gente de la Fundación, con Nacho Riz y con el Bife, que no haya más socios en esta, en este tema, ¿no? Eh, pero hoy creo que están mucho más preparados todos, pero en ese momento no. Y entonces eh, son estas malas de las que vos hablabas, Diego. ¿cómo, ¿Cómo cambia la vida de uno y cómo cambia la vida de la familia para seguir adelante? Mirá, este, sí, la verdad que que era, era otro mundo en el, en el momento ese, inclusive este, no solo en, en el rugby, en lo que se refiere al rugby. Nosotros acá en Tucumán 
o bueno, en el interior del país teníamos una frase que en ese momento que, que, que refleja una situación global que decíamos, este, bueno, Dios está a toda parte pero atiende en Buenos Aires este, porque, a, a ver, a mí el médico que me operó uh -huh. este, que me salvó la vida, yo le estoy muy agradecido este, él un poco improvisó un, una cirugía que, que en su momento la sacó de la galera, que sirvió un tiempo, este, porque acá en Tucumán no había experiencias con cuadripléjicos con lesiones tan altas y que hayan sobrevivido. Este, y, y tuvimos que aprender mucho a través de los errores. Este, claro. Que cometimos, por ejemplo, a ver, a mí me operaron, me decían que tenía este, un 10% de, de posibilidad de salir con vida de la cirugía este, se tomaron algunas decisiones este, que yo creo que fueron acertadas porque este, cuando me operaron me, eh, me dijeron que me tenía que preparar porque iba a pasar después si salía bien la operación iba a pasar unos días en terapia gracias a Dios la operación salió bien pero me sacaron de la terapia en el acto porque el, el médico prefería este, que yo siga de buen estado anímico porque estaba, gracias a Dios, en, en una buena situación anímica y que eso era fundamental. Hoy en día sería descabellado hacer eso. Claro, pero bueno, claro. era, en su momento se tomó muchas decisiones en ese sentido. Mi viejo pasó muchos días sin dormir, no se despegaba... Este, de la cama eh, del, del lado de mi cama este, incluso los primeros 10 días yo estaba con una tracción sí. tenía cuatro tornillos este, en, un, en un halo en la cabeza que es una especie de corona con 30 kilos que tiraban para atrás que, que tenían el propósito de, de digamos acomodar los huesos de, de poner la columna de nuevo en su lugar porque estaba un poco desplazada bueno eso funcionó muy bien y luego me operaron para, para fijarme la columna, este, pasé un mes creo en el sanatorio, me mandaron a casa, pero cuando nos mandaron a casa este, no nos explicaron nada, nadie nos preparó, nosotros, este, bueno, obviamente no sabíamos, y yo creo que los médicos tampoco, por, por la falta de experiencia en, en haber, digamos, tenido otros casos como el mío, y a los cuatro días, un sábado a la noche, de, de, de que estaba en casa, empecé a tener problemas respiratorios, uh -huh. así que de nuevo urgente, terapia intensiva, me estuvieron aspirando toda una noche, y este, ahí mi viejo hizo un clic, entendió que yo no podía quedarme acá en Tucumán justamente por esa falta de experiencia, y apenas me mejoré un poquito, me llevó a, a una clínica en Córdoba, que creo que varios de los chicos de la, de la FUAR ya pasaron por ahí, este, una clínica que está ubicada en Tanti, eh, que se llama Rita Bianchi, y bueno, ahí también hicieron un trabajo fantástico, mi primer fisioterapeuta, un rangista que se llama Alejandro Caramelo, este, y que me ayudó mucho, que este, trabajamos fue una la Córdoba, este, creo que estuve casi un año, eh, pero no un año corrido, no un año continuo. Eh, cuando se cumplían dos meses, me mandaban a descansar a casa 15 días y volvía. Y bueno, fue, fue así, digamos, esa primera etapa. Diego, hubo, hubo muchas, muchas piedras que sortear, muchas eh, dificultades, dificultades económicas. No sé si querés contar el tema de, 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 de lo de tu mamá. Hubo también un problema con, con, con el rugby, con eh, eh, se le quiso hacer algo universitario, si mal no recuerdo. Y después el viaje a Cuba. Contalo vos como quieras y lo que quieras. Eh, te, tenés eh, toda la libertad de hacerlo y después de decir lo que quieras. Pero bueno, tuviste que sortear muchas piedras en el camino y el tema de la dificultad física, la dificultad económica, y siempre el, el, lo gigantesco de tu viejo al lado de don Antonio, que bueno, es algo, es algo que nos pone la piel de gallina, pero contalo vos. A ver, te cuento. Primero, eh, me preguntaste por mi mamá. Yo no tengo ninguna relación con mi mamá, este, este, pero esto no es por el accidente, esto viene de antes. Desde muy chico, este, creo que cuando, tenían tres años, cuando yo tenía tres años, se separaron mi papá y mi mamá, 
y en la primera audiencia este, ante, el, ante el juez eh, mi mamá me, me entregó directamente eh, incluso eh, a, para mí una situación que, que no me duele porque, a ver, nunca la tuve claro. no, ten, no tengo el sentimiento yo, yo cuando la veo, eh, para mí es una extraña es una, no, no tengo odio para nada, pero este, no, no hay ese sentimiento, esa relación que me imagino que tiene cualquiera con, con su madre este, ella apareció después este, cuando tuve el accidente apareció un tiempo y luego se volvió a desaparecer y a ver creo que hace 7, 8 años apareció de nuevo un pantallazo nuevo y volvió a desaparecer al día de hoy digamos yo creo que ya hace más de 8 años que, que no la veo este eh, te cuento cómo fue mi experiencia con el club cuando tuve el accidente lo, los primeros meses eh, el primer mes prácticamente porque después ya me fui a Córdoba me fui a, la, a, a Tanti este, sí hubo una, un apoyo del club, un apoyo este, más que nada eh, emocional, aparecían este, estaban, estaban todos los días en el sanatorio el, el presidente del club que había sido entrenador mío este, cuando yo tenía 15 años eh, pero también se dieron en algunas situaciones un poco extrañas por ejemplo, quien era mi entrenador en, en ese momento que había jugado al rugby con mi papá habían compartido división eh, en universitario me fue a ver una sola vez y nunca más uh -huh. nunca más me llamó por teléfono después yo lo crucé en el club eh, lo saludaba pero él como que este, no, no quería acercarse o no, no lo intentaba, no sé por qué, nunca lo supe. Este, y, y bueno, después con la estadía en Córdoba, y, y yo cuando terminé esa estadía de un año en Córdoba, viajé a Cuba, sí. estuve seis meses en Cuba, y cuando regresé a Tucumán, ya eh, como el, eh, a ver, como que hubo un alejamiento y eh, yo los volví a ver a la gente del club cuando iba a ver los partidos que yo fui durante mucho tiempo a ver partidos hasta que mi salud y mi situación económica me lo impidieron y ahí ya digamos eh, se cortó la relación y digamos quedó todo muy frío y inclusive al día de hoy yo tengo invitaciones permanentes de otros clubes para ir me, me invitaron de Tucumán Rugby para entrenar división este, y, y mi club eh, la, la relación actualmente es, es muy fría eh, es una situación que, que a mí me duele bastante porque eh, yo digo a, a ver, digo una cosa que por ahí es un poco graciosa que nosotros los, los varones podemos cambiar podemos cambiar de mujer, podemos cambiar de, de religión cambiamos de trabajo, pero la camiseta de, del club de que somos hinchas, no la cambiamos nunca. Así es, sí señor. Es, pero bueno, es, es una realidad, yo creo que, que no, no hay maldad, no hay mala intención, este, pero sí, digamos, este, faltó faltó educación, faltó, yo creo, hombría de bien, uh -huh. en, en, en la Divina Comedia, en, en la obra de, de Dante Alighieri, sí. se los castiga se lo castiga muy duramente en el, en el infierno, creo que en el primer círculo del infierno, aquellos que, que fueron indolentes, que, que nunca hicieron nada, que no, no fueron ni, ni fríos ni calientes, que fueron tibios. Bueno, yo digo que, que, que me tocó ese trato, pero bueno, es, es lo, que, lo que hay. Lamentablemente eh, yo lo asumí ya hace mucho, sigo siendo hincha del club, lo, lo sigo, este, cuando puedo voy a verlo de visitante, de, de local no, este, pero bueno, eh, es, es lo, lo que hay al día de hoy. La, bueno, la y que habla... del destino, ¿eh? sí, hablabas de Cuba y, y, y contanos algo de Cuba, porque claro, muchos hablan de la medicina cubana, vos ya fuiste con la operación encima, con una unas cuantas operaciones encima, digo, porque la realidad es que estamos por la parte mala y, y por todo lo que tuviste que, que soportar. Ya vamos a llegar 
a, 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 a cómo va mejorando, pero contanos un poco ese viaje y de vuelta, y, y, y destacarlo, así como lo hicimos del comienzo, a tu viejo, porque me imagino que todo eso era gasto, gasto y gasto y había que bancar. Sí, esa es otra cosa que, que quería contar. Bueno, yo hoy soy abogado este, y, y, y entiendo la diferencia. Pues yo tengo el accidente, no estaba sancionada todavía, se sancionó tres o cuatro años después, este, la ley 24.901, que es la ley de, de protección en lo que se refiere a salud para las personas con discapacidad. Así que este, éramos, digamos, este, todos los que son cobertura de salud estábamos huérfanos en claro, esa época claro. y habría que, que cubrirlo del propio bolsillo no, nuestro. En este caso, mi papá antes de mi accidente este, era comerciante. Tenía una pañalera acá en Tucumán y era distribuidor en todo el norte del país. Este era el, el, el máximo distribuidor de pañales del norte y teníamos una situación económica bastante cómoda. Y yo creo que, que gracias a eso es que, que yo hoy estoy vivo, porque claro, claro. si otro hubiese sido la realidad económica... Este, yo no hubiese tenido acceso a, a ir a Córdoba, a ir a Cuba y, y hoy no estaría aquí eh, pero lamentablemente eso le costó a mi viejo su negocio eh, que bueno, ya después le voy a contar la parte en que, en que perdió el negocio, perdimos casa quedamos incluso los dos solos pero bueno, pasemos al viaje a Cuba cuando yo vuelvo de Córdoba al poco tiempo se presenta la posibilidad de de viajar a Cuba a hacer más que nada rehabilitación pero mi viejo se tenía que quedar atendiendo el negocio para enviarme dinero yo viajo con un enfermero que me cuidaba en esa época que se llama Oscar uh -huh. este, yo para que tengan un panorama completo yo tenía 19 años, 19 o 20 no sé si tenía los 20, creo que no tenía los 20 cumplidos este, yo a Cuba a, al CIREM se llama la, la clínica y la primera semana te hacen análisis de todo no empezás a hacer rehabilitación hasta que te hacen análisis de SIDA te, te hacen análisis a, a ver sí, eh, como sí, generales pero muy este, completos sí, sí. y surge un, al, al cuarto día quinto día llegan a mi habitación un grupo de médicos que yo todavía no los conocía porque no eran los que los que yo estaba teniendo contacto diario me dicen que era el grupo de, de cirugía del sanatorio y me, me muestran una de las placas que me habían sacado del cuello en el acto yo este, ya me di cuenta que, que había que había una situación, un problema este, la operación que me habían hecho en Tucumán había resistido un tiempo y los alambres con los que me habían atado, digamos, eh, la columna, se habían soltado. Oh. Y tenía tenía dos o tres vértebras que se estaban aplastando. Eh, incluso los médicos me dicen este, que no sabían cómo había llegado vivo a, a Cuba, que eh, mi vida estaba corriendo peligro, que cualquier pasaje de eso que me hacían a la silla, a la cama, este, podía, podía hacer que... que que, que me desnuque, que, que claro. se vuelva a producir una fractura y, y que me iba a morir en el LAC. Así que me, me explicaron que lo mejor para mí era volverme a mi país, operarme y, re, y recién regresar a Cuba para hacer rehabilitación. Para mí cuando me dijeron eso fue, la verdad, un, un golpe muy fuerte, sí, claro. porque yo, yo, yo iba con, con la mentalidad, digo, bueno, de Cuba ojalá vuelva moviendo las manos, caminando, si, si Dios quiere, este, y bueno, me estaban este, me estaban tirando un balde de agua fría. Y me plantearon una segunda posibilidad, que me podían operar ellos ahí, pero que la operación era muy riesgosa, este, que tenía solamente un 5% de posibilidad de salir con vida. O sea, había un 95% de riesgo de muerte. Así que lo que hice fue llamarlo a mi papá, le expliqué la situación, porque este, los médicos me, había, me habían pedido que, que firme él una autorización para poder claro, operarme, claro. Este, que no me iban a tocar si, si él no firmaba. Este, bueno, yo lo llamé antes de que ellos inmediatamente le estaban mandando un fax explicándole lo mismo que yo estaba explicándole por teléfono, 
pero creo que le llegó primero el fax así que cuando levantó el teléfono mi papá me dice, vos estás loco me dice, te vuelve a tu man este, cómo te va a operar este, encima que estás solo allá en Cuba este, con el enfermero no y se volvete y, y vemos qué hacemos pero yo sabía que, que este, en Tucumán no me iban a poder operar que tenía que ir a, a Buenos Aires uh -huh. sin conocer a nadie este, a buscar un médico que este, era digamos navegar a ciegas así que este, bueno yo tomé la decisión lo convencí a mi viejo él me vio bastante decidido le dije que que, que era una oportunidad única de que yo estaba ahí en Cuba y que quería aprovecharla así que firmó la autorización me operaron el postoperatorio los dos días posteriores al postoperatorio fueron muy duros uh -huh. eh, la primera noche estuve con un respirador automático y pero despierto fue la verdad que fue una situación una situación muy dura pero luego que superé esos dos primeros días la verdad que los cubanos tenían mucha experiencia, mucha experiencia en casos como el mío, y a la semana de haber de, que, de haberme operado yo ya estaba sentado en la silla de ruedas, ya hacía rehabilitación con los otros pacientes. Tremendo. Este, avancé muy rápido, sí, avancé muy rápido, pero eh, no es tecnología, lo que lo que ellos tenían era experiencia. Claro, era la experiencia, experiencia que... es fundamental en esto. Era la experiencia, Diego, que quizás faltaba aquí y, y te la estaban dando allá, más allá del tema eh, médico. Te entiendo eh, perfectamente lo que decís. Estamos hablando con Diego Lía, eh, de la de la Fundación FUAR, uno de, lo, de los de los lesionados de, del RAI, de, de los 30 lesionados del RAI, en una historia que realmente conmueve. Me quedo pensando en, 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 en lo, cómo, cómo se va desarrollando la historia y que todavía no llegó lo peor. Y uno dice... si para algo sirve el rugby este, y, y la fuerza de voluntad es para todo esto, digo, porque la verdad, la que pasaste este, es tremendo, tu viejo al lado es un bastión, como, como lo venimos diciendo, y, de, y dejámonos de, 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 en qué pasó después de, de lo de Cuba, en, en, en lo peor, porque me decías, eso no es lo peor, metámonos en, esa, en, 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 en ir a lo peor para después sí ya reflotar y contarnos en 10 en, en minutitos más que, que, era lo que, eh, que era lo que de ahí en más fue pero contanos cómo siguió la historia bueno este, sigo rehabilitando en Cuba no tuve la suerte de, de recuperar movimiento yo este, soy cuadripléjico no muevo los brazos los ni brazos. las piernas uh -huh. dependo totalmente de otra persona me tienen que dar de comer en la boca tengo incluso problemas respiratorios yo tengo el 10% de la función respiratoria de una persona normal. Así que una gripe me manda a terapia intensiva. Este, pero bueno, en lo positivo de Cuba fue la cirugía. La cirugía hasta el día de hoy está perfecta. No tengo la columna alineada, no tengo ningún problema óseo. Este, así que eh, Cuba fue muy importante en ese sentido. Cuando llego a, vuelvo a Tucumán, ya este... Eh, la situación nos había golpeado muy fuerte en el lado económico. Lógico, lógico. El negocio de mi papá estaba ya en sus últimos, en sus últimos alientos y, y, y pasó, un, no sé si pasaron unos meses y tuvo que cerrarlo. Este, y incluso, e incluso empecé a tener yo muchos problemas de salud claro. este, de, de neurológicos que no lo había tenido antes. Que no sé por qué aparecieron. Este, al día de hoy los lo tengo los lo he aprendido a sobrellevar a, a tratarlos más que con un método científico con un método empírico con la prueba y error uh -huh. eh, y, y gracias también a los conocimientos de, de otros casos yo aprendí digamos mucho este, por, por internet en el hospital militar de, de los norteamericanos de, el hospital militar del, después de la guerra de Vietnam ellos tuvieron muchos cuadripléjicos este, y bueno, ahí este, está reflejado en un sitio toda la experiencia de ellos yo gracias a eso el día de hoy este, digamos con mi viejo lo, lo sacamos adelante a estos problemas neurológicos pero durante esos años posteriores a la vuelta de Cuba este, fue muy difícil porque no sabíamos nada me pasaba este, a ver siete, ocho meses de, de, del año internado en, en algún sanatorio, en algún hospital, y, y eso fue este, 
eh, el producto de eso, eh, mi, mi viejo tuvo que dejar de trabajar, perdimos perdimos la casa, perdimos, este, incluso hubo un quiebre en la familia, nos quedamos los dos solos, eh, en un momento pasamos a vivir en una pensión, en una pieza de dos por dos con un baño, y pasamos varias navidades y año nuevo, este, que, que comíamos un sándwich de salame porque no, no había para más. En esa época mi papá me ponía a las 5 de la mañana, me sentaba en la silla y nos íbamos a los hospitales públicos caminando, él iba empujando la silla 20, 30 cuadras este, para pedir remedios. Cuando conseguíamos la medicación para un mes, bueno, ya teníamos uno de los problemas solucionados, este, pero incluso en, en esa época no, no me da vergüenza decirlo, hoy ya estoy un poco más grande, antes me, me, me dolía, me daba un poco de, de, de vergüenza contar esta situación, pero, pero bueno, es la realidad, este, pasamos este, algunos días y algunos tiempos largos con hambre, porque este, no teníamos, nuestra situación económica era crítica, este, comíamos un sándwich milanés al mediodía, que lo partíamos en dos, mi papá siempre me daba la parte más grande a mí y, y bueno, teníamos que pasar este, hasta el otro día con solo eso. La tremenda, verdad que, que la sensación tremendo, de... Tremendo, sí. tremenda historia, tremenda historia, Diego. La verdad, eh, eh, el libro que, que hizo Tomás está este, está bien hecho y la realidad es que cuanto más hablo con vos, más quiero tener un programa entero y nos corre el reloj. Y yo en el medio de todo esto, sabiendo que... Ya tocamos las muy malas, ahora vamos a, pas vamos a pasar a las muy buenas, vamos a tener unos 10 minutitos con eso, pero en el medio de esto yo sé que hay un personaje de la historia con la que con el que vos te tomarías un café y charlarías y charlarías, y a ese personaje le fui a tocar el timbre y le dijimos vamos a hacer una nota con Diego Elías. Y el huevo Urcade te dejó un mensajito y quiero que lo escuches. Hola Dieguito, bueno soy el huevo Urcade, eh, no quería dejar pasar la oportunidad de primero saludarte, y de paso dejarte un mensaje eh, para vos, pero en realidad es para la gente, de que de, el ejemplo que sos de todo lo que nos enseña este deporte, de no desistir jamás, de hacer frente a cualquier adversidad, y creo que sos un, un cabal ejemplo de esto, por cómo afrontaste tu adversidad y la seguís afrontando día a día y hace tanto tiempo, la verdad que es, es admirable y, y bueno, no dejo de... No dejo de, de de alegrarme por vos, por esa interés que tenés, por esa fuerza, pujanza que le pones a todo. Y bueno, todo lo que lograste no es casualidad, es producto de todo esto y eso es un poco lo que quizás mínimamente nos encantaría que, que todos podamos hacer a través de este deporte, que nos ayude este deporte. esto Creo que eso es el ejemplo para eso. Así que nada, te dejo un abrazo grande y, y a seguir para adelante como siempre. chao el huevo, que yo sé que te toca, que es un tipo al que querés mucho y que por supuesto siempre estás dispuesto porque es un tipazo y cuando le dijimos, la nota viene con Dieguito Elías, este, levantó la mano y dijo quiero estar. Así que bueno, eso es el regalito de, de Rugby Champagne y del huevo para vos. Y ahora vamos, nos quedan cinco minutitos más o menos para que nos pases a contar las buenas. Porque uno dice, eh, tengo un montón de mensajes a medida que, que estamos haciendo la nota con Hernando y que la historia de vida tuya es terrible, pero también los huevos tuyos, perdóname como te lo digo, Diego, y sabes lo que te quiero, este, fueron infernales, y lo de tu viejo ni te cuento, para llegar a este Diego que está que es hoy, a este Diego que es abogado, que es escribano, que es procurador, que es mediador, que te recibiste este, de abogado con todo esto, porque dice, no puedo mover los brazos, no puedo mover las piernas, y yo sé que tu viejo te daba vuelta el libro y tenías un... un un, este, un aparatito que soplaba para, para, para mover la hoja y poder seguir estudiando y todo eso ese amor propio, orgullo, ganas esas ganas de las que habla el huevo con la gente del rugby también, ¿no? Bueno, este, la verdad que, que sí que, que, que toca toca muy adentro del corazón el huevo, un tipazo este, y acá en, en, en Tucumán este sentimos el rugby de, de una manera especial, quizá yo, yo digo a veces que acá el rugby no es un deporte es este, una religión para nosotros ir a la cancha este, el fin de semana para nosotros es, es un acontecimiento eh, incluso este, hay, hay un, una cosita que, que, que me duele al día de hoy 
porque no, yo siento que, que nos quitaron nuestra naranja, nuestra gloriosa naranja, sí, a, a no hacerse más el campeonato argentino. Acá los tucumanos somos muy hinchas de, 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 de la naranja. Uh -huh. Pero bueno, ojalá que, que, que algún día vuelva. Y bueno, te cuento, sí. Este, sí. en el año 2007, este, nosotros todavía viviendo una situación económica bastante mala, eh, decidí comenzar a estudiar. Este, obviamente a, a, a distancia este, por, por la situación económica más que nada y por, por también por los problemas de salud este, y un, un amigo el, en el entonces presidente de Tucumán Rugby se llama Nicolás Avellaneda uh -huh. me hizo dar una beca en una universidad privada una beca completa que yo digo siempre que firmaron un cheque en blanco porque yo llevaba ya 12 años de accidentado, que, que no había tocado un libro, por, por, por más que nada por los problemas de salud, porque estaba siempre internado en un sanatorio. Y bueno, decidí cambiar el rubro también eh, y estudiar abogacía. Eh, me dieron un régimen no asistencial, no presencial. Eh, yo iba solamente a, a rendir los exámenes. Los primeros dos años fueron muy duros, dos o tres años, pues yo no tenía una base, una base jurídica. En mi casa todos eran, todos eran este, este, eran economistas. Y bueno, yo antes del accidente había estudiado el primer año para ser contador. Uh -huh. En esa época me, yo le pedí a mi viejo que, que a las 6 de la mañana me acomode, me daba un desayuno rápido y me ponían los libros en un atril para que yo así esté soplando y, y, y con la mano daba vuelta la hoja. Este, después hacía una interrupción para, para almorzar este, a, la, a la tarde tarde noche tomaba una merienda y paraba de estudiar recién a las 12 de la noche o sea que estaba estudiando de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche y no había sábado, domingo, no había feriado, nada este, pero yo me había preparado mentalmente para eso no yo sabía en qué me estaba metiendo este, yo sabía que era la única forma de hacerlo y gracias a Dios, este, ya después, en tercer año, empecé a notar un cambio, que ya, digamos, el, el esfuerzo no era tan grande, el esfuerzo que yo tenía que hacer, porque ya, ya había hecho una base, ya tenía la gimnasia, ya tenía el vocabulario, y bueno, gracias a Dios me recibí en tiempo y forma, en, a, a, un poquito antes de tiempo incluso me recibí en cuatro años, años y once meses, de abogado, procurador y mediador, después hice ocho meses más, me recibí de, de escribano. Eh, en la facultad me entregaron eh, la medalla de plata al segundo mejor promedio en abogacía, que la verdad que, que, que incluso yo no lo sabía. Me enteré, creo que, que el día de la colación o un día antes me enteré que, que era el segundo mejor promedio. Este, y la facultad fue una etapa muy linda, no solo para mí, sino para mi viejo también, porque fue como volver a la sociedad. Este, nos hicimos amigos de, de todos los chicos, este, compañeros míos, este, que hoy son colegas, uh -huh. algunos ya trabajando en el Poder Judicial, de, incluso nos hicimos amigos de, de las autoridades de la universidad. Yo estudié en la, en la Universidad Católica, eh, uno de las máximas autoridades, un, también un ex racista el, el padre Horacio, Fray Horacio Ibáñez, este, que jugó, fue compañero de, de Tomás Graico en Lonteni, y, y la verdad que, que son unos vínculos este, muy similares a los del rugby, son unos vínculos que, que duran para toda la vida. Y bueno, el día de hoy este, trabajo en la Universidad Nacional de Tucumán, este, actualmente sin asistir por, por el tema de, de la pandemia del coronavirus, ejerzo la profesión en, en tribunales locales y federales generalmente este, hago más que nada eh, derecho a, de la salud derecho a la discapacidad que es la parte que más me gusta claro. este, hago también contratos y, y participo en, en política, estoy en un, en un partido político soy integrante, soy, bah, soy el presidente de, de la comisión de, de disciplina del partido este, y, y bueno este, lo, lo que más me reconforta a mí es que yo durante muchos años fui, fui un lastre para mi viejo este, él no solo se tenía que ocupar de mí sino de, de, de traer la comida a la casa este, no sé cómo hacía la verdad que hacía, hacía malabares 
y al, al día de hoy este, mi viejo ya este, gracias a Dios no, no, no labura porque el que mantiene la casa soy yo este, con mis ingresos, con mi profesión y e incluso él hace dos años tuvo, tuvo un infarto eh, le pusieron dos, en, dos estencas casi lo pierdo, casi me quedo solo este, pero bueno gracias a Dios se ha recuperado bastante bien hoy en día está muy bien y, y, y bueno nosotros a pesar de lo que hemos pasado este, los dos coincidimos en que no vivimos la vida como una tragedia este, todo lo contrario nosotros eh, a nuestra a nuestro estilo en, en las cosas que nos gusta hacer como como ir a ver rugby o a veces verlos a los caguares por aquí por televisión este, somos felices somos felices y e intentamos este, que, bueno ahora no se puede pero intentamos salir este, ir al centro juntarnos con amigos tomar café este, ver rugby extrañamos mucho los dos como te digo extrañamos mucho eh, los partidos del argentino porque era nuestra época preferida del año cuando se jugaba el argentino porque este, siempre fuimos muy hincha de la naranja Diego Diego sí sí qué significa de acuerdo a sí, lo escucho, que contaste escucho. que realmente es, es impresionante qué significa ahora tener a Juárez porque ahora ustedes tienen una contención vos realmente estuviste desamparado mucho tiempo y, y y luchando la sola con tu viejo ¿qué significa jugar ahora para para, para este grupo de, de muchachos tan unidos como son ustedes? Mira, te, te lo reflejo en una anécdota hace dos años este, mi, mi viejo este, siempre me atendió él y hace dos años este, le da el infarto Ajá. y yo quedo prácticamente este, solo sin saber qué hacer este, claro. porque él era el que me atendía y yo tengo una obra social que gracias a Dios hoy está bastante equilibrada pero en esa época no y no me podía dar este, el servicio de asistente terapéutico este, porque económicamente estaba muy mal la obra social eh, a ver, no, no es que no me lo podía dar sí me lo daba pero me reconocía, me pagaba digamos dentro de seis meses lo que yo le pasaba la factura por la persona que me cuidaba yo no tampoco tenía una situación económica como para poder aguantar esos seis meses bueno, lo llamé a Nacho le conté cuál era la situación y en el acto levantaron la mano no te preocupes Dieguito este, nosotros te bancamos esos seis meses para que vos puedas hacer este, el, el, como se dice el, la, la cadena la cadena de pagos uh -huh. y, y sí, dicho y hecho este, la fundación imagínate lo que fue para mí en ese momento que, que sentía tal desesperación entre que, que lo perdía mi viejo y entre que no sabía qué hacer este, que tener esa respuesta además una respuesta en el acto me dijo Nacho, Diego, contá con eso este, todavía no he hablado con, con el consejo, pero yo desde ya te digo que sí, me dice este, fíjate, que, que... fíjate que esa anécdota refleja lo que es la fundación este, y lo que fue en ese momento para vos eh, eh, que venía de golpe en golpe y tener a tu viejo de repente que era tu sostén este, infartado me imagino lo que habrá sido el, el, el golpe duro en ese momento y refleja lo que es la fundación eh, en general, ¿no? porque lo conozco a Nacho, conozco a, al Yeti, que, que está hoy como tesorero y conozco a la gente de la fundación a Gato, bueno eh, a Pichot, a, a todos los que eh, en su momento dieron, dieron una mano importante y, y te sacaron el, el salvavidas de plomo en ese momento Sí, hoy yo le, le, le digo a Nacho que hoy para mí la fundación es, es como ser este, como que nosotros somos unos equilibristas en el circo sí. pero tenemos esa red de contención abajo que ante cualquier problema este, la fundación levanta la mano y, y, y además este, a ver, yo eh, seguí de cerca algunos casos de los últimos chicos lesionados y te, te reconforta mucho saber que, que no van a tener que pasar por lo que pasamos algunos la verdad que, 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 que a mí me da mucha tranquilidad eso este, me acuerdo que uno de los chicos este, necesitó un respirador la fundación en, en segundos se lo consiguió y, y la verdad que, que, que es muy emocionante muy emocionante para, para nosotros este, eh, ver que esas cosas se hagan así con tal con, con tanta 
eh, diligencia, tan, tan, con, eh, siendo tan rápidos, porque este, el no hacerlo este, puede, puede llevarse una vida. Y para mí la vida es muy preciada. Este, es muy preciada estar vivo, quizás algunos este, no, no piensen lo mismo, pero yo por más la situación de cuadriplegia, de, de, de los malos tiempos, para mí seguir vivo eh, es eh, muy importante. De esta historia seguramente estaremos escribiendo, como estamos haciendo de cada una. Mañana va a estar en la página la de Coco Rocha, porque así como fue eh, que estuvo en la radio, después la, la, la trabajamos y la ponemos en la página para que queden las 30 historias de vida de, de cada uno de ustedes. Y se me ocurre, así como te puso este, Tomás en el libro Corazón de Atleta, a mí se me ocurre honrar la vida que me parece que es esto que estás diciendo el título de la nota me parece que va a pasar por ahí después lo veremos con Nacho y con los muchachos pero lo tuyo es honrar la vida y, y me gustaría que dejes una frase final este Dieguito para, para el mundo del rugby y una especial para tu viejo porque yo sé que si no hubiese estado tu viejo al lado esto sería imposible por más que vos tenés los huevos de King Kong y esto es así este, mirá eh con mi viejo hicimos un acuerdo verbal hace mucho que seríamos socios pero socios no solo en las buenas ¿eh? Eh, socios en las buenas y en las malas uh -huh. este, y, y es muy importante es muy importante este, porque en las malas uno uno ahí ve este, quién, quién está al lado de uno este, quién, quién vale como ser humano este, te, te, te cuento a ver yo soy hincha de River. Sí, señor, bueno, no, no sé. hincha, no. Soy, soy fanático de River. Uh -huh. Soy fanático, pero veneno, mal, mal. Me, cuando le hacen un gol, apago el televisor, dejo de ver. Uh -huh. me calentón, vuelvo loco. calentón, hincha y calentón. Bueno, cuando River se fue a la B, este, ahí yo so, yo fui más hincha de River que nunca. Bien. Más hincha de River que nunca. Seguí todos los partidos, este, los viví con, este, con, con mucha pasión y. Y para mí fue un orgullo que River este, eh, remontara en, en un año. Yo sé lo que es, lo difícil que es este, jugar en Nacional B, es un campeonato muy difícil. Uh -huh. este, bueno, eh, eh, eso este, yo creo que, que lo que hoy hace la jugar, este, de un poco, no, no solo el apoyo económico, no solo estar ante las necesidades, sino eh, el, el visibilizar el crear conciencia, lo que están haciendo ustedes hoy, es muy muy importante porque este, ya no solo es la jugar, sino eh, levanta la mano eh, todo el rugby porque antes el rugby este, ignoraba lo, lo, los otros jugadores ignoraban mucho la situación que vivíamos nosotros los lesionados porque de eso no se hablaba, no se tocaba, era un tema tabú, tabú y hoy en tabú. día ya, ya no es así y es, es muy importante y yo les agradezco a ustedes también este, que, que hagan esto, que, que nos ponga digamos, este, en, 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 en carpeta de, de, para que nos conozcan, para que la gente sepa lo, lo que vivimos, lo que pasamos. Este, es muy importante eh, porque por ahí llega todo el apoyo, todo el apoyo ¿no? eh, económico y el apoyo también este, de, de la parte de los sentimientos, del estar ahí. Es muy importante cuando vos estás mal sentir que... Que, que tenés a quien recurrir. Sí, señor. En las malas se ven lo, los buenos amigos, dicen muchos, ¿eh? y en las buenas están todos, eh, cuando eh, cuando la cosa viene bien son todos los amigos del campeón, y en la mala, me quedo con el pacto que hiciste con tu viejo, eh, se ven realmente los pingos, como dicen por ahí. La idea con Nacho, este, en su momento lo hablamos con el Yeti, fue visibilizar... Eh, cada una de sus historias y que conozcan qué es lo que está haciendo la FUAR a través de ustedes para muchos quizás esto es una historia dura de vida, esto de honrar la vida que estoy diciendo Diego es real pero es la única forma del que está del que, que está del otro lado tome conciencia, me parece que es la mejor de las formas te agradecemos junto a Hernando y junto a todo el equipo de Rugby Champán el, el estar del otro lado eh, el hacer esta nota y, y bueno eh, lo mejor para lo que viene porque lo peor ya lo pasaste así que lo mejor es lo que está por venir a cuidarse de este bicho que sé que ahí anda dando vuelta eh, menos que acá pero hay que, hay que cuidarse un abrazo muy grande para don Antonio un abrazo muy grande para vos 
y a disposición para lo que necesites, amigo. Bueno, muchísimas gracias acá mi viejo, también te, te mando un fuerte abrazo a, a vos, a todo el equipo, este, yo también un fuerte abrazo, buenas noches para todos, este, y déjame que reitere de nuevo, muchísimas gracias por lo que están haciendo, por, por ponernos en, en, en la carpeta, de, por sacarnos al aire, y muchas gracias a, a Nacho, a ti, este, a André de la Fuar, a Gato Hanley, a Jetty Belver, a todo el consejo, la verdad, este, muchísimas gracias, este, es, es muy importante para mí este, tenerlos a ellos y, y sé cómo laburan porque laburan todo el día, eh, Nacho está pendiente de todos nosotros todos los días, así que muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, Diego. Un abrazo. Diego Lías, el cierre de la nota se viene la tanda, honrar la vida, sin ninguna duda, la gente de Fuar ayudando como siempre. Un abrazo, se viene otro notón ahora, prepárense. Veintitrés, cinco minutos, diez, dos la temperatura, siguen llegando mensajes y mensajes, realmente un notón, y nos vamos a meter en la próxima nota, que también será otro notón, hicimos este, esperar a nuestra próxima invitada, pero me imagino que habrá estado escuchando la nota y, y bueno, esperemos que, que haya valido la pena. La, la nota que viene ahora, ustedes me avisan este, cuando está la invitada al aire, pero Nacho, me llueve el mensaje, no sé qué pasará por tu lado. No, impresionante, impresionante lo, lo que es Diego, el, el mensaje que dejó, lo, lo, lo que luchó por, por, por la vida y como dijiste vos, honrar la vida, sin ningún lugar a dudas, es una, una lección de vida lo de él, lo de su padre... Eh, eh, lo que soy, es un profesional es abogado, es procurador, es escribano realmente es impresionante lo de Diego Elías y, y lo que es el trabajo de la FUAR hay que recalcar lo que es el trabajo de la FUAR porque eh, esa desolación que tuvo Diego durante mucho tiempo eso donde uno miraba para el costado y trataban de, de que esos casos no se conocieran hoy son parte de nuestro juego son parte, el juego sigue, como dice el lema Así que eh, el trabajo que hace la Juárez es impresionante para estar al lado de estos 30 muchachos que son parte nuestra de, de, del deporte. Sí, y me parece que la, la concientización vale porque hay un cualquier cantidad de mensajes. Yo a todos los que me mandan mensajes ahora, lo que le digo es que entren a la página de la FUAR o que entren a la página de Ray Champán, hay un banner de la FUAR, y que hagan el esfuerzo. Que los que puedan, por favor, hagan el esfuerzo. Necesitamos este, más socios en la FUAR necesitamos que más allá de lo que ayuda a la UAR, de lo que ayuda a los dirigentes, de lo que ayudó el gato Handle, Agustín Pichot, como nos hablaba recién Diego Elías, eh, necesitamos que todo el mundo del rugby le dé una mano a, a toda la gente de la FUAR. Y bueno, la verdad que el mensaje de recién fue tremendo. Vamos con la nota que, que viene ahora, porque claro, eh, como decíamos, tuvimos que estirar un poquitito más y, y bueno, te agradecemos este, Bárbara por habernos esperado estamos hablando de, de Bárbara Pichot que es nuestra próxima invitada y a quien saludamos junto a Hernando de Silla, junto a Iván Gutiérrez y te recibimos acá en este rugby champán ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Cómo le va? Casi que me duermo, les aviso ¿eh? no, no estabas escuchando la nota entonces no, La nota, la la nota de Dieguito Díaz, ¿no? ¿Cómo? Estoy a full trabajando, fíjense, estoy recién novita en el cargo y hay un montón de cosas para hacer. Estoy con la computadora de 20. Me imagino. Vos dejá de fondo siempre el rugby champán, Bárbara. Porque más allá de del puesto de coordinadora de rugby femenino, de todo lo que estuviste laburando para sí. llegar acá, que ahora se lo vamos a ir contando a la gente y nos vamos a ir metiendo, eh, en rugby champán pasan cosas y hay muchas cosas que, que seguramente también te van a servir para tu laburo de, de lo que viene. Eh, con esto que me imagino que que es muy importante para vos porque sé que, que arrancaste este hace cinco años más o menos, que, que eras maestra jardinera y que de repente dijiste, no, la vocación está por acá, te vimos laburando y mucho con el rugby femenino en los clubes de Buenos Aires, empezaste a recorrer eh, todo el país, empezaste a meterle garra y a meterle garra y llegaste a, a esto que quizás, no sé si, si lo tenías en mente, pero que te lo ganaste... Este, en, y bueno, y entre las tres este, personas que quedaban te, te impusiste y quedaste a cargo de un puesto muy importante ¿Cómo lo ves vos? Contanos un poquitito 
Bueno, antes que nada fueron tres años eh, que empecé Forja Cero con el tema del rugby femenino, eh, un poco impulsada por Agustín, que me dijo, dale, ¿querés hacer algo para el rugby? Eh, dale ver a las mujeres que nadie se ocupa, dale visibilidad, hace algo. Así que me creo que me sorprendí porque hasta yo desconocía el rugby femenino, y bueno, me empecé a meter, a insertar en el mundo de estas mujeres guerreras, de estas mujeres que no sé de dónde salieron, y las empecé a conocer. Primero porque juegan en clubs, a los cuales yo jamás había ido, eh, siempre están en el interior de las provincias, no, no donde están los clubs más conocidos. Entonces, nada... Eh, darle visibilidad era importantísimo uh -huh. pero bueno, tenía como así que bueno partí con una mochila en mi celular y empecé a hacer lo que pude empecé a conocerlas a tratar de que ellas me dejaran entrar en ese mundo no es tan fácil pensar que para ellas yo era una era la hermana de Agustín una, una concheta de San Isidro que andás a ver qué quería con ella entonces, nada, tuve que aprender de ellas, aprender cómo habían llegado ahí, por qué les gustaba el rugby, eh, toda, la, toda la expectativa que ellas tienen, cómo arrancan al revés que el hombre, el hombre arranca siendo llevado por sus padres a jugar, estas chicas van en contra de sus familias para poder jugar, uh -huh. y al revés que el hombre arrancan de grandes en vez de arrancar de chiquitas, o sea... Para mí era un mundo nuevo, así que bueno, en tres años creo que conocí todo el país y parte de Sudamérica, eh, obviamente moviéndome sola, a pulmón, Agustín no me ayudó en nada, eh, todo el mundo dice, ah, porque tu hermano, a mí me ayudó el apellido, sí, obvio, eh, voy con un apellido muy muy fuerte en la espalda, pero para muchas cosas me pesa, y para otras cosas me abre puertas así que nada eh, me hice mi propio camino con la ayuda de muchas mujeres eh, y también de muchos hombres que trabajan a favor de este rugby y bueno y un día inesperado me di cuenta que sí faltaba alguien que conectara todos los puntos de todos lados y bueno y salió este cargo y dije, yo creo que con esto puedo, creo que tengo eh, la capacidad de hacerlo y lo que no lo voy a ir aprendiendo en el camino. Así que me postulé, tuve una entrevista bastante larga con los directivos de Sudamérica Rugby y bueno, y quedé nombrada. Obviamente para mucha gente fue eh, obviamente un, un, una patada porque todo el mundo... Obviamente iba a saltar, iba a decir, voy a esta la ponen por el apellido, me tuve que comer bastantes palos, no me importa, <ríe> yo voy a mostrar con mi laburo que es totalmente diferente, y al que quiere hablar que hable, como siempre en este país nos encanta hablar, así que nada, acá estoy. ¿Cómo te va, Bárbara? En el cargo y ya con muchísimo trabajo. Fernando, te saluda, ¿cómo te va, Bárbara? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, siguiendo a tus hermanos, eh, Agustín lo, 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 lo seguí desde muy chico, desde menor de 17, tuve la suerte de conocer a tu papá. ¿Cómo, cómo era sí, eh, esa, esa vida en tu casa, esa vida ligada con el rugby y vos como mujer? Y eh, yo te diría que en la época que yo nací, te podrás imaginar que el rugby femenino no estaba ni en la... nada. Ni en los papeles. Ni en los papeles. Nada, en ningún lado. No existía. O sea, para mí existió eh, a los 23 años cuando fui a visitar a Agustina Richmond y mi papá me dijo, mira, juegan mujeres al rugby. Y me miró y me dijo que no son tan mujeres. Y me dice, mira lo que son. Como que eran unos osos gigantescos. Imagínate el rugby en Inglaterra en ese momento. Claro. Eran unos cosas polares para mí, yo para colmo soy de contextura tipo Agustín, así que dije, wow, eh, para mí eran extraterrestres, 
Entonces, nada, eh, yo lo que viví en mi casa fue un rugby plenamente eh, de hombres, machista, eh, si lo querés llamar machista, para mí es un tema simplemente cultural, eh, que se vivió en, en una casa donde mi padre, mi abuelo, mi tío, mis hermanos y mis primos todos jugaron y todas las mujeres jugábamos al hockey. Entonces, sí o sí, era escuchar en la empresa a papá hablar permanentemente de rugby, los varones discutiendo de rugby y no había chance de pasar por otro tema. Así que... ¿Y vos, vos dijiste, si Bárbara? Bar bar si, si mamé a rugby, sí, lo mamé de todos lados. Vos dijiste algo muy importante en, en, en el comienzo de la charla y nosotros estamos haciendo la recorrida de los clubes de todo el país y vemos lo que, lo sí. que está empujando el rugby femenino en muchos clubes. Pero tal vez no todavía en los clubes más importantes de aquí de Buenos Aires, como por ejemplo puede ser el Casi, San Isidro Club, es más el hockey que todavía el rugby femenino. ¿Ese es el gran desafío, Bárbara? Eh, no. Está bueno, a ver. Voy a sorprender con mi, con mi respuesta, pero para mí eso no es un desafío. Eh, mi desafío con el rugby femenino es lograr eh, que la pirámide se invierta. En este momento, siempre digo lo mismo, en este momento tenemos eh, a todas las jugadoras que son mayores de 18 años eh, en la punta de la pirámide y lo que yo quiero es que las chiquitas chicas, a partir de los 6 años, hijas de jugadores, eh, hijas de, de, de gente de rugby, eh, se anime a llevar a sus hijas a, a jugar al rugby a cualquier club. Eh, eh, ¿Por qué te digo esto? Porque los clubes de, que vos mencionas Que son los clubes elitistas Los clubes fuertes eh, Todavía culturalmente No tienen una apertura de cabeza Las chicas lo llaman los dinosaurios eh, Pero no creo que esa sea la palabra Yo creo que es un tema Básicamente social cultural eh, uh -huh. donde es muy difícil imponer eh, un, que a una mujer le guste golpearse o que al hombre le guste que su hija eh, juegue un deporte de contacto puro. Eh, no es tan fácil. Eh, es algo que, que va a tener que ir cambiando, que se va a tener que ir procesando y ese no es mi desafío. Ese desafío es un desafío social es un desafío que va a venir con el tiempo, va a ser un proceso que cuanto más se, más se vea el rugby eh, femenino y más se exponga, va a haber más chiquitas que estén interesadas en jugar o más padres y madres que vean que no es tan ilógico que una mujer juegue al rugby. Eh, yo sé que hay un montón de familias donde adentro de esa familia, eh, quieras que no, una que otra de sus hijas le sale súper aguerrida. Eh, super eh, eh, como, como digo yo de las princesas de Disney Moana o Valiente en vez de la Cenicienta o Blancanieves entonces esa, esas princesas esas esas guerreras si las pones a jugar seguramente las rompan todas jugando al rugby pero primero tenés que romper con el estereotipo que tiene esa madre y ese padre entonces yo no puedo ir a romper con eso todavía porque nada, le tiene, tiene que salir natural eh, y creo que eso se va a ir dando con el tiempo y mi desafío justamente que en los clubes que hoy está implementado el rugby femenino o que hoy se juega el rugby femenino mi desafío es que ellos tengan un montón de chicas chicas empezando a jugar y que luego sean ellas las que formen parte de ese plantel superior donde sean verdaderas mujeres de rugby. ¿Por qué te digo esto? Porque la cultura de rugby se aprende desde la cuna. Uh -huh. Se aprende en M6 para arriba, donde tu entrenador es el que te educa. ¿Entendés? Entonces, sí. si a una mujer de 20 años que recién arranca en un club, la agarra a un entrenador que no le enseña esa cultura, es muy difícil esa mujer se convierta en una rugby. Está claro. Va a ser una jugadora de rugby, sí, pero por ahí no tenga ese sentido de pertenencia a su club, 
ese sentido de, de estar la amistad de ese club y de devolverle al rugby lo que al rugby le dio todo lo que hablan los varones siempre de valores y bla 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 entonces es muy importante el mismo para las destrezas no y habilidades ni hablemos que se aguantan a los seis años obviamente llegan a los 18 19 jugando otro, otro tipo de rugby no claro, pero bueno bien. nada eh, mi desafío es ese proceso que arranqué de mucho antes Está muy bien. A las chiquitas. Hoy tenés en la UAR 5.800 y monedas de jugadoras fichadas. Sabemos que hay muchas que están este, viendo y que quizás a partir de ahora y de esta nota puedan seguir sumándose. Hay muchas en el interior también. Me quedo sí, con algo que, que ¿sí? dijo Hernando. Muchísimas. Sí, porque Dejame estamos recordando. Estamos recorriendo algo. clubes en el sí. interior y haciendo notas y nos damos cuenta que está creciendo más que aquí, capaz. Esta semana, Jorge, déjame sí. decirle a Bárbara, eh, hicimos una nota de Cona. Cona es un club de Villa Jardín. Sí. Tiene 8.000 habitantes. Tiene 12 jugadoras de rugby femenino. Mira vos. Claro. Así que ahí es, que ahí es la está, ahí no encuentra ve. su lugar para, para descargarse, para hacer equipo, para hacer amigas. O sea... Hay chicas que les encanta jugar con contacto Y una vez que entran a jugar al rugby Se enamoran del deporte eh, mirá, Eso te queda clarísimo Esto que está diciendo vos, Bárbara Mi cuñada empezó a jugar como vos dijiste al, A los 32 años y, y yo le decía, ¿sabés lo que son los golpes? No importa, y hoy Viajó a Australia por una cuestión de que, de que Tuvo que ir a estudiar allá Y está jugando al rugby allá eh, por supuesto a otro nivel no acá estaba jugando en obras sanitarias y está jugando allá y no 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 es que dejó de despuntar el vicio le gustó y, y lo adoptó y está jugando más allá de que el nivel allá sea otro aparte está en uno de los lugares más lindos para jugar al rugby <ríe> sí es así nosotros sabés que a, a cada uno de los este, protagonistas o invitados que tenemos tratamos de darle alguna sorpresita y nosotros con vos Nacho lo decía en el arranque Tenés una familia de rugby, vos me lo nombraste Agustín dos veces, pero no me lo nombraste ni a Quique ni a Joaquín. Y yo voy a arrancar con Quique que te deja un mensaje, a ver si te gusta. Opa. Bueno, Barbie, este es un mensaje para darte mi apoyo. Eh, una felicitación enorme, de todo corazón. Este es el laburo que hiciste durante tanto tiempo. Las ganas, la pasión y el amor que le pones a, a la difusión del rugby femenino. Así que bueno, nada, eh, que te vaya súper bien y por sobre todas las cosas, disfrútalo. Disfrútalo que yo te veo que lo disfrutás y que te hace muy bien. Eh, sé que vas a hacer un, un gran laburo, con mucho compromiso, por cómo sos vos. Te mando un fuerte abrazo y un beso. Te deseo lo mejor. Ahí lo tenés aquí, que, que lo seguimos con los pumitas y a quien levanté el teléfono y estuvo del otro lado para mandarte el mensaje... Y le dije a Joaquín también, escúchame, Joaquín, me gustaría, es el más corto, Joaquín, de la familia, me parece, ¿no? Eh, Joaco, no, lo que pasa es que Joaco es, eh, eh, nació como lejos de, los, de nosotros los tres. Pero es bueno, el el bueno. Habla más. pero te dejó un mensaje también, así que escuchalo a Joaquín. Hola Barbie, bueno, la verdad que me pone muy contento en este desafío que, bueno, que te lo ganaste, el espacio que te ganaste, y bueno... Como siempre, metele pilas, no, disfrútalo y pasará más que bien, que más que merecido. En la locura de la revolución de las mujeres en el rugby, ya era hora. Te mando un beso grande y pasará genial. Ahí está Barbie, arrancamos con Kiki y con Joaquín. Y ahora te pregunto por el equipo que había fundado cuando arrancaste, por ese equipo de Beach Rugby Femenino, al que le pusiste Barbirians, ¿sí? Sí. Igual, qué emoción que me considera mensaje de mis dos hermanos La verdad, eh, se los agradezco eh, La verdad es que siempre con ellos eh, El tema de rugby, obviamente fue un tema familiar permanente Pero yo siempre quedaba fuera de, de la charla Y ahora es como que se abrió un poco la familia también Y estamos todos hablando de lo mismo entonces está muy bueno y Enrique mismo estando dentro de los pumitas ayuda un montón en el, en el planar o en los centros como le dicen ahora ayuda a las chicas de Buenos Aires también 
en algunas cosas de medio crown, así que nada, estamos, es, es todo lo mismo, es, es la familia del rugby. Así es, es, es la familia del rugby, y, y, y vos bien decías eh, el tema del medio scrum, y lo nombraste tanto a Agustín que, ¿sabes qué? Lo vamos a poner a Agustín, a ver qué dejó Agustín, ahí está, escuchalo Agustín. <risa> Hola hermana querida, bueno, eh, decirte y que cuentes con todo mi apoyo, sé que esta es tu pasión, sé lo que has trabajado y lo que has hecho estos últimos años para, para estar hoy conduciendo eh, el rugby femenino en Sudamérica o para ayudando a las chicas a que, a que tengan cada vez más protagonismo dentro del rugby, eh, no tengo dudas de que vas a seguir dejando todo y contás siempre con, con todo nuestro apoyo. Te mando un beso gigante. ¡Pumba! Ahí tenés, a, ahí tenés al hermano a, a, al que fuiste a ver a Inglaterra, cuando tu viejo le decía al principio, no Agustín, no viajes. Porque al principio me acuerdo que nosotros con Hernando ya, yo pe, estoy medio pelado. Hernando todavía tiene pelo, pero tenemos unos cuantos, unos cuantos añitos. Y yo me acuerdo que entre... Eh, en alguna nota que hemos hecho, este, eh, nos ha contado eh, Agustín que el, 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 la gran deuda de él fue que tu viejo lo viera jugando un mundial, porque cuando pudo ir, él no jugó, y en el, después lamentablemente este, falleció. Pero bueno, eh, me quedo pensando en tantas cosas de esto de la familia de rugby, porque tu abuelo, vos lo nombraste, y también jugaba rugby, y tu tío es uno de los tipos que para nosotros con Armando fue referente incluso... Este, como árbitro y lo queremos además y lo queremos mucho es un tipo es un tipo de, de, de rugby realidad. yo no sé si, si estás ahí si te quedaste muda eh, eh, no, 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 se me emociona te Usted emociona me bueno si... tres mensajes de mis hermanos y me quedé dura viste cómo hacemos producción por eso te dije que tenías que estar laburando y escuchando rugby champán y lo nombramos a pelusa recién no y pelusa sabes lo que dijo escuchá lo que dijo pelusa hola sobrina es el tío Pelusa bueno esta larga cuarentena interminable me hace acordar a, a los interminables terceros tiempos con el SIC con la única diferencia que esos terceros tiempos siempre son divertidos y esta cuarentena es tremenda pero pensaba el otro día que ya no había pichot adentro de una cancha Agustín y Enrique entrenando, Joaquín pensando qué va a ser y yo esperando a Isidro, el hijo de Enrique, que tiene el ADN de los número 9 de la familia. Y pensaba que no había pichot y de golpe, desde el fondo de la cancha, arremetés vos esquivando tacles, apretando la pelota y topándote con el que se te ponga adelante y conseguí ser la primer mujer representando a todas las mujeres que practican rugby en, en el campo de la Sudamérica Rugby. Bueno, el éxito va ligado al esfuerzo, al conocimiento y al trabajo. Conocimiento tenés, esfuerzo lo haces desde que te conozco, y trabajo vas a tener este tenés el éxito ahí ahí a metro del lingol un beso grande Bárbara Barbie no me vas a decir que no emociona el tío Pelusa porque la realidad es que los hermanos se emocionan pero Pelusa la dejó clarita clarita esta sí que picó y te la dejó en la mano Estamos unos genios lo pasa el pelu es mi padrino Uh -huh. Y cuando se murió papá, eh, Fue tu viejo. me cuidó un montón, me cuida un montón. Lo sé, lo sé, estuve y... charlando estuve charlando con él. Sí, y bueno, eh, él estuvo muy atrás de toda la carrera que yo hice, y él dice que yo soy la única forward de la familia, uh -huh. eh, porque soy la que más empuja, eh, y que me llevé puestos a todos. Pero bueno, eh, nada, la verdad que fue un... No les voy a mentir, fueron tres años donde 24 7 horas atrás de, de ver qué podía hacer para que estas chicas surgieran y, 
dejé todo, mi hija, mi casa, yo estoy que el año pasado hice 47 viajes eh, y estuve muy, muy poco en casa y les digo que esta cuarentena a mí de alguna manera me sirvió para parar la bocha porque ya mi cuerpo, mi cabeza, todo me dijo para plata porque acá de rapaz. Vieron que llega un momento que sí, sí. nada, ya no, no se te ocurre, ni, no se te cae una idea. Pero bueno, eh, los pichot en ese sentido eh, somos bastante estarudos y es como que cuan, cuanto más obstáculos se nos ponen en el camino, más tercos somos, más necios somos y más queremos pasar ese obstáculo para ganarlo. Yo siempre digo que cuanto más largo el cross country, más divertido y más garra le ponemos. Así que es como el rugby. Te taquean y parate, levantate y anda para adelante. Así que, nada, creo que mi viejo y mi vieja nos criaron a los cuatro igual y somos muy, muy parecidos, así como muy, muy distintos. Pero eh, en lo que es la balada tenemos la misma pasión los cuatro y los cuatro le damos todo, todo lo que tenemos. Así que, bueno, espero no, no defraudar a las chicas y con este laburo nuevo, eh, nada, darles un lugar mejor, más competencia y que puedan crecer. Lo ideal sería que crezcan mucho más. Así Bárbara, que nada, ahora a laburar. Bárbara, a, a, antes de cerrar y de, una, de tener la última sorpresa de la noche, ¿qué pensás que te hubiera dicho tu viejo ante este enorme desafío? Sabes que es algo que siempre me pregunto y que a veces que me voy a dormir y digo, papá, ¿qué, qué estarás pensando? <risa> Nada, yo creo que para, para esta época él hubiese abierto un poco su cabeza y, y yo creo que estaría orgulloso de mí. Eh, sería raro para él, eh, pero bueno, eh, mi viejo me apoyó siempre en todo y uno de los pilares más grandes de mi vida así que supongo que hoy sería otro de mis pilares junto con mis tres hermanos y mi mamá así que nada supongo que estaría orgulloso lo nombraste al tío Pelusa que terminó siendo eh, tu segundo padre por por lo que contaste después de, del fallecimiento de Enrique lo nombraste a, a tus tres hermanos recién y recién dijiste eh, y mi mamá y Cristina López Campaña que es tu mamá eh, la misma que, que estuvo desde chica viendo cómo jugaban los pibes al rugby, los tres, y teniéndote a vos como la hija más grande y viendo este, cómo eras maestra jardinera, hoy ve cómo te metes en el mundo del rugby, estás liderando eh, en Sudamérica y capaz que se le cruzan los ñoques de la abuela María Angélica, pero ¿sabes qué? Le fui a tocar el timbre y le dije, Cristina, necesito un mensaje para Barbie, porque con eso vamos a cerrar la nota. Y tu vieja nos decía esto. Bueno, qué decirte, hija. Te vi dejar el jardín de infantes como maestra jardinera para avanzar sobre esto que no tenías ni idea, sí, de rugby, pero no de trabajar con toda esta gente como trabajaste. Fue increíble tu esfuerzo, tu sacrificio, tu mirada, tu trato, todo, y todo se ve reflejado hoy. Estoy tan orgullosa de vos, pero estoy tan orgullosa como lo estuve con los chicos, porque ahora te veo feliz, por fin diste en lo que realmente te hace feliz. Me emociona, eh, me da mucha alegría, me da mucha alegría el apoyo de todos tus hermanos y sé que lo vas a disfrutar un montón y que lo vas a luchar hasta el final. Te abrazo mucho y sabes que estoy recontra feliz y sobre todo muy tranquila de que estás a donde querés estar. Te abrazo mucho. Cristina López Campaña, el cierre de la nota fue ella, yo sí... Que Barbie, yo te veo fuerte, como dijiste que vas para adelante. Si no te emocionaste con tu vieja, no te emocionas más con nada. Ya me mataron, ¿no? No me duermo nunca más. Si tenía ganas de dormirme, no me duermo más. Yo te, voy a, yo te voy a decir algo. Tenés que seguir laburando. Así que seguir laburando. Yo, ¿Sabés qué voy a hacer? 
te voy a mandar el programa entero para que lo escuches mañana, no te pierdas la nota anterior que es tan linda como la tuya, porque tiene mucho mensaje, lo tuyo para las chicas del radio femenino, la anterior para la gente de la FUAR, y cuando tengas un rato y no te puedas dormir y seguir laburando, escuchate los programas anteriores de Radio bueno. Champán. Te mandamos un beso grande, esperemos que logres todo lo que te propones, porque me parece que va por ahí, y el micrófono de Ravi Champán está abierto. Y de paso, dejarle un saludo a Agustín, que mañana sé que cumple años. Bueno, antes que nada, les voy a saludar a ustedes, les agradezco un montón. El emocionante el programa, nunca nadie me había hecho algo así. Así que gracias, salió la pena cada segundo. Eh, y nada, ya es el cumpleaños de AP. Así que le mando un beso gigante a, a nuestro referente y al, yo creo que al Simón del rugby eh, mundial, más o menos. Así que nada, a mi ejemplo a seguir. Así que bueno, un beso a todos y vamos por más rugby y ojalá podamos llegar a salir a la cancha en algún momento. Ya, ya vamos a poder salir, hay que aguantar, hay que dejar pasar esta cuarentena que viene muy brava. El agradecimiento de tenerte... Y esperemos que, que bueno, que puedas este, eh, llevar a la cancha todo lo que estuviste contándonos y que no, no solo acá en el rugby de Argentina, sino de toda la región, que sabemos que también está creciendo y mucho. Bárbara, gracias por tenerte en el programa. Un abrazo grande. Un abrazo a todos, chicos. Muchísimas gracias. Ahí está. De Bárbara de... Pichot, referente del rugby femenino, eh, con, no voy a decir la edad porque no corresponde, es mujer, pero con un recorrido... Eh, en el mundo del rugby a través de la familia y ahora con los últimos tres años, nos dijo ella, yo tenía cinco pero bueno, serán tres, estuvo trabajando como productora de contenido para ESPN eh, en Sudamérica Rugby en el foro de mujeres de rugby y bueno, y se ganó su lugar fue recientemente eh, nombrada coordinadora del rugby femenino de aquí en más, por supuesto, el rugby femenino deja el apellido Pichot con la marca. Nos vamos a la tanda. Un saludo para ella y nosotros nos queda todavía. ¿eh? No se vayan que tenemos Nueva Zelanda, Australia y el cierre. 23.36 minutos de golpe en golpe y a la carrera ¿eh? y con muchos mensajes. Tenemos que meterle ahora porque no va a entrar y porque yo sé que de, está a la, a la carrera y nuestro operador dándonos una mano grande, un gran laburo junto a Guti ahí, junto a Gustavo, junto a Mica, junto a toda la gente. Tenemos informe de Nueva Zelanda de nuestro amigo Santiago Ángel y es una de las cosas que nos preocupa porque hubo brote en Nueva Zelanda, pero mejor, Santiago, contalo vos. Buenas noches Jorge, buenas noches también para tu audiencia así en la República Argentina. Aquí en Nueva Zelanda tenemos novedades con respecto al COVID-19 y a la reaparición del rugby en escena. Porque en el día de hoy el gobierno de Nueva Zelanda ha entregado el nuevo reporte diario. Al momento tenemos 105 casos activos, 1.665 en total, 9 personas están hospitalizadas, 1.538 han, han sido recuperadas y 22 personas han fallecido desde el comienzo de la pandemia, que aquí en Nueva Zelanda fue a fines de enero. En el día de hoy se han confirmado 11 nuevos casos a lo largo y ancho de Aotearoa. Con respecto a lo que tiene que ver con la guinda, la Unión de Rugby de Nueva Zelanda también en el día de hoy confirmó la postergación del partido que debían dirimir entre sí la Isla Norte y la Isla Sur. Esto se iba a estar jugando el próximo sábado 29 de agosto en el estadio Eden Park de Oakland, pero debido a la cantidad de casos que tiene Oakland en este momento, se ha determinado que el duelo será pasado para el sábado 5 de septiembre, aunque todavía no está definida la sede. Podría ser en el Eden Park de Oakland, pero también se está barajando la posibilidad de llevar dicho cotejo al estadio regional de Wellington, allí en la capital de Nueva Zelanda. Con respecto al Rugby Championship, todavía no tenemos ninguna novedad. Por el momento se mantiene la fecha de mediados de, de mediados de noviembre. Hay que ver qué pasa con los Pumas, cuándo puede viajar el equipo argentino para, para tierra neozelandesa. Lo mismo con Sudáfrica y con Australia. Uno cree que con los Wallabies no va a haber ningún problema debido a la cercanía y a los acuerdos que tienen Australia y Nueva Zelanda a nivel gubernamental. Pero todavía resta saber dónde se va a jugar ese Rugby Championship y si se, y si se mantiene la fecha original de mediados de noviembre. Así que esto ha sido todo. Recuerden, el partido entre Isla Norte e Isla del Sur se ha movido del 29 de agosto al 5 de septiembre, todavía sin fecha de definir, mientras que el Rugby Championship se mantiene para noviembre, aunque todavía no está nada confirmado. 
Y eso nos deja preocupados. Un saludo, Santiaguito. Veremos qué es lo que pasa. Se suspendió el partido, en realidad se postergó. Veremos qué es lo que pasa, digo, porque claro, eh, uno espera que el Rugby Champions se juegue ahí. Nos vamos a dar una vuelta y nos vamos para Australia, rápidamente, porque se jugaron. Eh, hubo uno de los partidos, Western Force y, y Reds, y está Oscarcito Jiménez para contarnos qué fue lo que sucedió. Oscar, te escuchamos. Buenas noches amigos, buenas noches oyentes de Rugby Champán. Estamos sí ya eh, listos para hacer esto que es el resumen de eh, las novedades en Australia con el Super Rugby australiano. Reds es el nuevo líder, es la amenaza mayor de Brambis. En ronda 8 Reds sube el tope de la tabla del Super Rugby AU ganando con bonus ante Western Force. Guaratas visita Brambis en Canberra por el Super Clásico. El partido del viernes. Western Force 5, Reds 57. En el estadio de Gold Coast, Western Force fue ampliamente superado por Reds en la octava fecha del Super Rugby australiano. El visitante fue el vencedor anotando 8 tries. La semana pasada Reds fue incansable en defensa y el viernes fue incansable en el ataque durante todo el partido. Force trató de resistir en el primer tiempo donde fueron al descanso con el tablero en 0-15. Reds de a poco dominaba las acciones. El segundo tiempo... Se hizo con Reds más decidido y energético. Force salió motivado y en dos minutos achicó diferencias a 10 puntos, con el trade de Moll anotado por el Hooker Ready. Luego de eso, Reds lanzó la seguidilla de 6 tries que destrozaron las iniciativas de Force. En Reds, los forwards se llevan el aplauso, sobresale otra vez el pilar Daniela Tupo, casi anota un try en gran corrida, y el tercera línea y capitán Liam Wright. Otro partido brillante para el medio scrum Tate McDermott, anotó dos tries muy propios de la astucia de este joven jugador. El win da uno, sigue dulce para el try, dos hoy. James O'Connor sumó 22 tantos, incluyendo un try en este en, el, en otro consistente partido del Wallaby, que se lo ve muy maduro, muy, muy sólido en, en Reds. Western Force no ha podido ganar en este torneo aún, pero decir que el Super Rugby le queda grande no sería muy justo. Force, con muchas limitaciones, compite creando espectáculo. Por el tema sanitario y viajes, tiene que jugar fuera de Perth. Y se da esta paradoja, que es local en la provincia de Reds. Hoy fue más local Reds y se notó mucho. Western Force, entonces, hizo un try y ahí quedan en 5 puntos. Reds 57, con los autores de Trade A1, McRae, McDermott, o James O'Connor, Herty, Tua Lima. Las conversiones las hizo con Or 7 y los penales, un penal sumado por Conor. Se jugó en el estadio de Gold Coast, como dije, y el referí fue Jordan Way, uno de los nuevos referís de la Unión Australiana en este nivel de rugby. Opa, sonó el teléfono, se nos cortó Oscarcito, y vamos a ver si podemos volver a, a tenerlo allí para la segunda parte. ¿Eh? Que, que estábamos hablando de todo lo que sucedía eh, en, en Australia y, y la segunda parte es eh, justamente lo que lo que viene nos quedaba un partido nos quedaba ver cómo estaba la cosa allá con el COVID, a ver si tenemos suerte decime Sí Jorge, tenemos super clásico el sábado, en, en Canberra el partido con más peso llega para esta noche dentro de un rato en la capital de Australia Brambis reciben a Huertas en Canberra y hay mucha promesa de revancha para este superclásico. Ambos equipos tienen argumentos para sentirse superiores para este encuentro. El entrenador de Brambis, McKellar, aprovecha el regreso del descanso para introducir algunos cambios de personal. El medio Scam Lonergan por Joe Power, el Pilar Slipper por Scott Sio y McKinney de Hooker. Wally well, Walla y Nick White desde el banco de suplentes. Parece que McKellar espera una batalla de forwards y hacer las diferencias en el segundo tiempo. En Guaratas, lo nuevo es el Pilar Johnson Holmes que va de titular, aprovechando su buena forma. Los de Sydney querrán dar continuidad a los partidos ganados para meterse en la semifinal, pero la ausencia del centro, Michael, Carmichael Hunt, resta experiencia en este 15. El entrenador de Guaratas, Penny, acomodó el centro con el joven Joy Walton, que tiene 20 años, eh, como 12 y, y Fochetti que va de 13 en el banco de suplentes estará Nick Maluf de los Wallaby Sevens que puede ser un jugador de impacto para el segundo tiempo se pronostica ser una noche fría y de persistente viento en Canberra complicando la vida de los tres del fondo veremos como novedad actualizando el tema de coronavirus Melbourne sigue mitigando la epidemia ya en curva de bajada el viernes registró 179 casos y el resto del país en cero. Solo un caso se registró en Sydney. 
de seguir así el partido por Blaze Cup podría jugarse en Melbourne, pero ya es mucho especular con Nueva Zelanda y sus nuevas restricciones. Habrá que tener paciencia. La tabla del Super Rugby entonces en ronda 8 tiene ahora a Reds como punteros con 21 puntos, seguido por Brambis con 18 y Guaratas con 15. Pero estos dos juegan eh, el partido dentro de unas horas y así va a haber un movimiento en la tabla, seguramente. Bueno amigos, eh, será hasta el próximo contacto y les mando un abrazo desde Australia. Un abrazo grande, Oscarcito. Bueno, por suerte pudimos restablecer la comunicación y cerrar eh, nuestro bloque de Australia justamente con Oscar Jiménez. Pasó Nueva Zelanda, pasó Australia, hay que correr porque tenemos los cumpleaños de la urba, pasamos por el cumpleaños de Belgrano Athletic. Escuchamos el mensaje de Marcelo Ruiz, el presidente en sus 124 años. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy es un día muy especial, es nada más ni nada menos que el 124 aniversario de nuestro querido club. En muchas ocasiones, a muchos de ustedes, como a mí, me ha tocado pasar mi cumpleaños a la distancia, y en esos momentos de soledad, en donde nos embarga la nostalgia, nos acordamos de nuestros seres queridos y los tenemos siempre cerca. Hoy le ha tocado estar a la distancia a nuestro querido club pero es solo una distancia física, porque en realidad lo llevamos todos y cada uno de nosotros en nuestro corazón. Así que, feliz cumpleaños Belgrano, un brindis, y esperemos encontrarnos pronto en el club y poder festejar este 124 aniversario. Salud a todos. Bien, la palabra del presidente de Belgrano Athletic, dos cumpleaños esta, esta semana, uno fue el de Belgrano Athletic con sus 124 años y el otro es el de Atlético y Progreso de Branza. En Julio Casati nos dejaba este mensaje en los 53 años. Hola, mi nombre es Julio Casati, soy el presidente de la subcomisión de rugby del Club Atlético y Progreso. Eh, en primer lugar quería bueno saludar a todos los socios de, del club y todos los hinchas porque bueno cumplimos 52 años. Para nosotros es un logro y es un esfuerzo muy grande porque, bueno, hacer una ciudad chica siempre cuesta todo más. Pero bueno, estamos contentos porque, bueno, estamos más unidos que nunca en esta situación. Y, y no solamente nosotros, sino, bueno, todos los clubes de, de la provincia de Buenos Aires, que continuamente estamos hablando con, con la urba, hay reuniones y, y era algo ilógico a veces tener tantas reuniones y tantas charlas con nosotros, con yo que sé, Top 12, Primera A, eh, estamos todos juntos para salir de esto y, y es importantísimo. Sabemos que esto se sale entre todos y, y eso es bueno, que, que el rugby siempre está unido para, para eso. Así que eso es, es muy positivo para, para todo el rugby de, de, de la Argentina. Después, con respecto al club, estamos eh, trabajando, ya gracias a Dios hay, hay algunas clubes que ya han podido volver a, a, a sus respectivos clubes para empezar a, a correr, a caminar y bueno, nosotros estamos en proceso de eso, ya estamos con protocolos, con charlas con médicos, así que ya capaz que antes de fin de mes podríamos ya estar volviendo aunque sea a correr y a caminar en, en nuestro predio. Eh, ni bien empezó la pandemia, nosotros fuimos enseguida, ofrecimos el quincho de tercer tiempo y los dormis al, al, no solamente al municipio sino a salud eh, y gracias a eso bueno ya han pasado muchos mucha gente que ha tenido COVID y, y estamos orgullosos por eso como, como socio y como club porque es para eso también están los clubes ¿no? para, para colaborar y para, para estar con la gente de, de Bransen y, y bueno la gente se ha ido muy muy contenta la que ha estado ahí por, por el lugar por el estar cómodos, así que bueno, eso nos llena también de, de alegría. Y después, bueno, mandarle un, un gran abrazo a, a todos, a todo el club, eh, por el esfuerzo que hacen, porque ya le digo, siempre estamos trabajando y vamos a seguir trabajando, esto no es un, un escalón más que hay que subir. Y, y bueno, y agradecerle obviamente a Rugby Champagne, que siempre... Siempre está con nosotros, siempre está con el rugby y, y a, so, a nosotros como ciudad chica nos no sirve un montón, como club chico. Y, y bueno, obviamente un agradecimiento enorme para, para lo que es Rugby Champagne 
y en cualquier momento lo vamos a ver al costado de la cancha y, y comiendo algo acá en el club. Así que bueno, nos vemos, eh, ojalá que, que muy pronto. Esperemos poder ir para Bransen, ahí con Julito Casati, y comernos un asado en breve por ahora, a quedarse adentro, porque el coronavirus no nos deja. Y otro de, de las notas corriendo, y la verdad lo hicimos esperar, y estamos cortos de tiempo, pero lo queríamos tener, es con el presidente de Floresta, hablando de Diego Grisotto, me dicen que ya está en línea. Diego, querido, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Me, Muchas medio gracias. a las corridas, y, y nos quedan cinco o seis minutos, pero la verdad... Eh, Queríamos tenerte y, y tratamos de tener a toda la gente que, que, que habitualmente este, prometemos, así que sí, se nos fueron de, de largo, no sé si estuviste escuchando un par de notas, pero bueno. Sí, sí, sí. Muy, que... bueno muy bueno el programa, muy Me... bueno todo lo que hacen también, este, este, mostrándonos a, a todos los que hacemos rugby desde todos los lados. Esa es la idea, mostrar el rugby femenino, mostrar el rugby de desarrollo, mostrar el rugby de grupo 3, de grupo 2, llegar claro. al top 12 contar la FUAR, que es lo que está haciendo, y un poco todo esto. Y bueno, y queríamos hablar de Floresta porque eh, sé que estaban laburando y mucho con el tema de las viandas, por ahí había salido que se habían adquirido un predio y me llamó poderosamente la atención y después me dijeron, no, me parece que hubo un problema con la, con la comunicación, el, el predio no lo adquirimos y quería que lo aclares vos, Diego, la realidad es esta. Y también hoy vi por allí este, un, un videíto eh, con el Ministro de Deporte y Turismo y el Ministro de Desarrollo Social que están dándole una mano también para la gente carenciada, así que eh, te, te lo dejo para que lo resumas. Sí, te cuento. Eh, Predio siempre va a ser nuestro nuestro norte y va a ser siempre nuestra lucha, uh -huh. que eso nos identifica, este es nuestro nuestro objetivo. Esta, este lugar donde encontramos es un, un acuerdo que hicimos con, con los salesianos en, en Pileta Namucurá, este para tener un espacio de ahí, para tener una cancha y, y bueno una serie de beneficios para todos los socios de Floresta que la verdad que nos pone, nos, nos da un salto de calidad para toda la comunidad, estamos muy contentos, esta va a ser nuestra nueva casa por por lo menos cuatro años, que es el, el, el contrato que tenemos firmado, este con posibilidad de renovar, con lo cual Floresta entra en, en una etapa nueva, en una etapa que mejora la calidad de, del club y de la institución, así que estamos muy contentos por eso, este pero seguimos con la lucha y con bueno, buscando lugares para tener nuestra nuestra casa propia y poder decir, bueno, este es nuestro lugar, o por lo menos decir, bueno, este es nuestro lugar por mucho tiempo. Si bien esto es por bastante tiempo, este seguimos buscando un lugar propio, ¿no? Eso, uh -huh. eso sigue, eso seguimos estando a la búsqueda, pero me parece que este lugar nos, nos resuelve en lo inmediato la, la localidad, que también teníamos bastantes temas ahí con el lugar que estábamos, este no, no, no nos terminaba de de cerrar muchas cuestiones que teníamos para, para acceder y para poder disponer de la cancha y demás. Bueno, en este lugar no vamos a tener ya esos problemas, con lo cual estamos muy muy contentos. Y después la movida solidaria, la verdad que sí, este, estamos muy muy orgullosos. Se, se armó un grupo de, de socios con los pocos recursos que tiene el club, porque no tienen infraestructura, igual bueno, todo este tema del predio, este, con lo poco que tenemos, se armó un grupo de socios, este propuso digamos un, una movida solidaria en principio para para 30 alrededor de 30 familias que identificamos en nuestro club que tenían problemas este que ya venían con problemas y a partir de la pandemia digamos eh, empeoró su situación claro. con lo cual esta gente bueno comenzó a, este, a, a buscar recursos empe todo empezó como digamos como una 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 vuelta una movida que se hacía y después se le empezó a dar una continuidad a eso porque veíamos que esto se extendía y que y digamos esta gente identificaba que esta, estas personas seguían teniendo problemas, así que eso continuó, fue tomando volumen, este, después se sumó algún hecho este que, que fue muy mediático, que la verdad que nos vino bárbaro porque apuntaló todo ese esfuerzo y todo ese trabajo que están haciendo esos socios y desde la institución, bueno, acompañando siempre a, a todos a, a estos socios que están con esta movida, este, digamos, con algunas donaciones que hizo el, el propio club, digamos, de leches y de artículos de limpieza para esta gente. Este, y bueno, la verdad que muy contentos porque eso va tomando va tomando un volumen y va tomando también una dimensión que, que yo creo que va, que va a quedar en el tiempo porque... Este, si hay algo que la pandemia nos ha enseñado, me parece, es que, es que cambiaron un montón de cosas, que hay un nuevo paradigma, que, que el rugby ya, si bien se venía trabajando desde la urba y demás, con todas las cuestiones que, que ocurrieron de violencia y demás, 
esto también nos va marcando un nuevo rumbo, me parece, para, para apuntalar los valores del rugby a través de la solidaridad y un montón de cuestiones que me parece que está bueno y va a salir algo bueno de todo esto, ¿no? Diego. Si hay algo, hay algo, hay, siempre hay algo bueno dentro de lo malo, como dicen los este, los sabios orientales, ¿no? Y creo que, que, que pasa por ahí, ¿no? Diego, ¿cómo, ¿cómo está el tema del club con después de esta pandemia o en el medio de esta pandemia con el tema de la cantidad de socios? Sí, mira, eso no se sabe. La verdad que creo que todos en, en la urba, todos los clubes estamos igual, es una gran incógnita para todos el, el regreso, ¿no? Cómo, cómo uh -huh. volvemos y con qué contamos. Nosotros tratando de trabajar y este, desde el club, digamos, el, el, la institución, desde el día uno que arrancó la pandemia, decidimos no cobrar más la cuota, o sea, la cuota es muy baja, es súper baja, es una cuota de un club social que, que tampoco tiene mucha infraestructura, con lo cual siempre fue una cuota súper baja. A pesar de eso, el club decidió, decidimos en la comisión aguantar, digamos, todo lo que podamos sin cobrar la cuota, este, para mantener de alguna forma el espíritu, y bueno, y después seguimos... Este, proponiendo entrenamientos este, por Zoom este, y por lo, los canales, digamos, electrónicos que disponibles. Este, y bueno, no sabemos. La verdad que, este, digamos, en lo que es que este, por planteles, ¿no? Te puedo contar. Sí. Plantel superior tenemos mucha adhesión, te, se mantiene el espíritu, se está haciendo muy buen trabajo con este, el head coach. Tenemos un head coach nuevo en el club arrancó justo este año, pobre, tiene un, todo un desafío porque se encontró con toda esta situación que la verdad creo que nadie estaba preparado para, para afrontarla, ¿no? Claro. Este, pero bueno, se está trabajando de la mejor forma, eh, surgen estas estos proyectos sociales donde la gente también se va enganchando con este espíritu solidario o con, o con otras cuestiones sociales y bueno, tratando de mantener el, la llama prendida de alguna forma como para que la gente siga en contacto, se siga relacionando con el club y siga pensando en el club como su lugar, ¿no? Para, claro. para la vuelta, más que nada. Pero, me, pero bueno. me quedo pensando en lo que decía Hernando de los socios, sabemos cómo están sobre todo los clubes de abajo, eh, por ahí sé que San Miguel y Marcos Paz estaban teniendo este, problemas con el tema de la cancha, y bueno, Floresta, soy del barrio, te lo comentaba Diego hoy por la sí. tarde, y, y, y la realidad es que ojalá se dé cuenta... Este, la gente de la ciudad de Buenos Aires todo lo que hace el Club Floresta eh, el Rugby Club Floresta y, y, y también que se den cuenta que cuando vuelva al rugby la idea no es estar deambulando sino poder tener un terreno propio ojalá sí porque sabemos que hay mucha gente que, que, que consigue, que ayuda se den cuenta de lo que hacen ustedes en la parte social gracias, gracias Jorge sí, la verdad que es mucho el trabajo que se hace pero, pero bueno, siempre con digamos con alegría, con un poco nos, nos, nos une también ese sentimiento ¿no? de la lucha y de, y de, y de estar este, todos en pos de, un, de una causa y eso es también un motor para, para mantenernos unidos este, y, y seguir empujando por lo que creemos que es digamos, lo que tiene que ser el club y lo que hacia dónde vamos. Bien. Con lo cual, como te decía al principio, esto es como un, como un norte para nosotros, ¿no? Sí. Este, es, es un poco el, el, el objetivo de nuestra lucha y, de, y lo que nos, nos une en pos de una causa. Diego, te vamos a tener seguramente en otro programa, disculpame lo corto, pero estamos corriendo y, y el programa se nos fue de las manos, ya me están poniendo la cortina de cierre, así que te agradezco la participación, sabés no. que estamos para lo que necesiten. Gracias a Rugby Champán por el espacio y por, el, por, por escucharnos y darnos el, el lugar. Ahí está, Diego Grisotto, el presidente de Floresta Rugby Club, aquí en el cierre, tuvimos a Felipe Escurra, tuvimos a... A Dieguito Lías con la nota de Fuar, recién hace un ratito a Bárbara Pichot, pasamos por Nueva Zelanda, por Australia, pasamos por Belgrano, por Bransen y el cierre fue con Floresta, nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo viernes, como siempre, de 21 a 30 a 24, aquí en AM890, en Radio 4 de Junio, en todas las repetidoras, porque hay mucho más rugby y champán. Gracias por habernos acompañado, gracias y gracias a Hernando y a todos los chicos, nos reencontramos Hernando, un abrazo grande también para vos. Abrazo.